ಜಡಾನಸ್ತಮಕರಂದಸ್ಮೃತಿಚರಿ ದರಿದ್ರಾಂ ಚಿಂತಾಮಣಿಗುಣನಿ ಜನ್ಮಜಲಥೋ ನಿಮಗ್ನಾಷ್ಟ್ರಾಮುರಿಪುವರ ಹಸ್ಯತಿ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾತ್ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪದ್ವಂದ್ವಮವಾಂಗಮಾನಸಗೋಚರ ರಕ್ತಸುಕ್ರಭಾಮಿಶ್ರಿಮತಕ್ಯಂತ್ರೈಪುರಂ ಮಗಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯನರಂಚನರೋತ್ತಮ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತಯ ಮುದೀರೇತು ಕೂಜಂತ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರ ಮಧುರಾಕ್ಷರ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿ ಚಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲ ಆಂಜನೇಯಮತಿ ಪಾಟಲಾನನ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿ ಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹ ಪಾರಿಜಾತ ತರುಮೂಲವಾಸಿನೋ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೇ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೆ ತತ್ವ ಮುನಿಭ್ಯ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತ ಭರತಾಧಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮ ಭಜೇಲ ಹನುಮಂತುಡು ಲೋಕಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೋಸಂ ವಾನರುಲ ಕಷ್ಟಂ ತೊಲಗಿಸಡಾನಿಕಿ ರಾಮಾಜ್ಯನಿ ಶಿರೋಧಾರ್ಯಂಗಾ ಭಾವಿಂಚಿ ಜಾಂಬವಂತುಡು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪರಚಗಾನಿ ಶರೀರಾನ್ನಿ ವಿಪರೀತಂಗಾ ಪೆಂಚಾಡು ನೂರು ಯೋಜನಾಲು ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಸಮುದ್ರಂ ದಾಟಿ ಲಂಕಾ ನಗರಾನಿಕ ವೆಳ್ಳಡಾನಿಕಿ ಯೋಜನ ಅನ್ನದಾನಿಕಿ ಕೊನ್ನಿ ಎನಿಮಿದು ಮೈಲ್ಡು ಚೆಪ್ಪೈ ಕೊನ್ನಿ ನಾಲುಗು ಮೈಲ್ಡು ಚೆಪ್ಪೈ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲು ಎಂದಕಂಟೆ ಇಪ್ಪಟಕೂ ಅಪ್ಪಟಕಿ ಕ್ರಮಂಗಾ ಕಾಲಾನಿ ಬಟ್ಟು ಮಾರುತು ಉಂಟೈ ತರವಾದ ಇಂಕೋಟು ಕೋಡ ಏಮಟಂಟೆ ಮನಕಿ ಸ್ರೀಲಂಕಿಕಿ ಮಜ್ಜಿ ಮಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪುಡು ಕೊಂಚಂ ಪೆರುಗುತ್ತೋಂದು ಸಮುದ್ರಂ ಅಪ್ಪುಡಪ್ಪುಡು ಏನು ಚೇಸ್ತಂಟೆ ದೂರಂ ಪೆಂಚುತು ಉಂಟುಗೆ ಬಳ್ಳಿ ತೊಲುಸ್ತುಂಡು ಚೂಸಾಂ ಕದಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಾಂಜ್ಯ ದೇಶಂ ಉಂದಿ ಅಕ್ಕಡ ನುಂಚಿ ಇಂಚುಮಿಂಚುಗಾ ಮಿಗತಾ ಸಮುದ್ರಂ ಅಂತ ವೆನಕ್ಕೆಳ್ಳಿಪೈ ಭೂಮಿ ಇಪ್ಪುಯಿಂದಿ ಪರಸುರಾವುಡು ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತನ ದಗ್ಗರ ಕೊಂತ ಸ್ಥಲಂ ಅಡಗಡಂ ಬಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿಕಪ್ಪುಡು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಮಾರುತು ಉಂಟೈ ಆ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಚೂಸ್ತುನಾವು ಒಕಪ್ಪುಡು ಭಾರತ ದೇಶಂ ಪಶ್ಚಿಮಂ ವೇಪು ಉಂಡೇದಿಟ ಇಪ್ಪುಡು ಇಟ್ಟು ತರಿಗೆ ತೊಲಗಿಪೋಯಿಂದಿ ಜರಿಗಿಪೋಯಿಂದನೆ ನಿನ್ನೋ ಮೊನ್ನೋ ಪೇಪರ್ಲೋ ವೇಸಾರು ಕೋಟ್ಲ ಸಂವತ್ಸರಾಲ ಕೆತ್ತೋ ಅಟ್ ನುಂಚಿ ಇಟ್ಟು ವಚ್ಚಿಂದನೆ ನಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಚಾಲಾ ಮಂದ ಅನೇವಾರು ಚಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತವಂತ ಸಮುದ್ರಲ್ಲೋ ಮುಲಿಗೆ ಉಂಡೇದಿ ಅನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅದಂತ ಸಮುದ್ರ ಮೆನಕ್ಕೆಳ್ಳಿಂದಿ ಸಮುದ್ರ ಇಂಕೋ ವೇಪು ಪೊಡಚುಕೊಸ್ತನಮಾಟ ಒಕ ವೇಪು ಸಮುದ್ರ ಮೆನಕ್ಕೆಳ್ಳಿಂದಂಟೆ ಇಂಕೋ ವೇಪುಗೆ ಚೊಚ್ಚುಕೊಸ್ತೋಂದು ನೀರನ ಅರ್ಥವು ಅಂದವಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಪ್ರತಿ ವೆಯ್ಯಿ ಸಂವತ್ಸರಾಲಕೋಸಾರಿ ಮಾರುತು ಉಂಟುಂದಿ ಇಕ್ಕಡನ್ನ ನಿಸರ್ಗ ಸ್ಥಿತಿಲು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಲು ಕೂಡ ಮಾರಿಪೋತಾಯಿ ಅಂದವಲ್ಲ ಕೊನ್ನಿ ದೇಶಗಳು ದೂರವ ಅಯ್ಯಪೋತು ಉಂಟೆ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಂತಾಲು ಕೊನ್ನಿ ದಗ್ಗರ ಹೋತು ಉಂಟೆ ಕೊನ್ನಿ ನಾಶನ ಅಯ್ಯಪೋತು ಉಂಟೆ ಕೊನ್ನಿ ಪುಡುತು ಉಂಟೆ ಭೂಮಿ ಪೈಕಿ ತೇಲುತ್ತುಂದಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಲಿಗಿಪೋತು ಉಂಟುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನಕೊನ್ನ ಈ ಕಾಸ್ತ ಪರಿಜ್ಞಾನಂತೋ
సముద్రంలో ఎక్కడో లంకాద్వీపం ఆ రోజుల్లో నాలుగు వందల మైళ్ళు రాశారు ఇప్పుడు అక్కడ ఎంత ఉంది మహా అయితే వంద మైళ్ళు నూట యాభై మైళ్ళల్లోనూ వెళ్ళిపోతున్నాం కదా అంటే మహేంద్ర పర్వతం నుంచి వెళ్ళిన మార్గం వేరు ఇప్పుడున్న విమానాలు చెన్నై విమానాశ్రయం నుంచి వెళ్ళే రూటు వేరు భూమి ఎప్పటికప్పుడు సముద్ర స్థితుల వల్ల పొందే మార్పుల వల్ల కూడా అలా ఉంటూ ఉంటుంది ఎప్పుడూ భూమిని ఒక రకంగా ఊహించద్దు ఉదాహరణకి ఇలా అన్నానని కాదు కానీ ఒక పండితుడిని అనుకునే ఒక అజ్ఞానం ఉన్నాడు మహాభారతం మీద పిహెచ్డి చేశాడు చాలా కాలం క్రితం అది మనం ఎవరో నేను పుట్టలేదు మనం మనం మిమ్మల్ని ఎందుకు కలుపుకోవడం లేండి అందువల్ల ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా భారతదేశ జనాభా ఇంత చేసి ముప్పై కోట్లు లేదు పాతి కోట్లు లేదు మహాభారత యుద్ధంలో ఎంతమంది జనం ఎక్కడ చచ్చిపోయారు భారతం అంతా బొంకు అని రాశాడు వాడు అంటే ఆయన రాసిన నాటికి ఆయన ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆ కాలం నాటికి బహుశా భారత జనాభా పాతి కోట్లు ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ఆ మనిషి బతుకుంటే ఏమనాలి ఇప్పుడు భారత జనాభా నూట ఇరవై కోట్లు అంటే ముప్పై కోట్లు పాతి కోట్లు ఉన్న రోజులు దృష్టిలో పెట్టుకుని జనాభా ఇంతే ఉంది భారతదేశానికి పైగా అప్పటికి ఇంకా భారతదేశం విడిపోలేదు పాకిస్తాన్తో కలిసి ఉన్నది అవిభక్త భారతదేశం ఇవాళ భారతదేశం రెండు అయిపోయింది రెండు కాదు మూడు అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఉన్న కాలాన్ని బట్టి మన ఈ తెలివి తక్కువ బుర్రతో ఈ కాస్త పరిజ్ఞానంతో తొందరపడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకూడదు శాస్త్రములు చాలా జాగ్రత్తగా చదివి చెప్పాలి కొంచెం పెచ్చమాటలు మాట్లాడితే ఇటువంటి శాస్త్రాల విషయంలో రామాయణం అంతా రంకని భారతం అంతా బొంకని ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడిన ప్రతి వ్యక్తి సర్వనాశనం అయిపోయాడు గుర్తుపెట్టుకోండి మహానుభావులైన గురువులని పురాణాలని మనం విమర్శించడం అంటే చేజేతులారా పతనావస్థని కొని తెచ్చుకోవటమే నిజానికి రామాయణం రంక్ అంటే వాడికి అర్థం కల రంక అంటే మూర్ఖుడు అని అర్థం సంస్కృతంలో మీరు ఎప్పుడన్నా దేవి అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం శంకరాచార్యులు వారు రాసిన తద్వార నిరాతంకో రంకో విహరతి చరం కోటి కనకయ్య అని రాశాడు అందులో రంక అది తెలుగులో రంకువు అవుతుంది అనగా మూర్ఖుడు అని అర్థం రామాయణంలో రావణాసురుడు పరమ మూర్ఖుడు ఎవరి మాట వినకుండా చచ్చిపోయాడు విభీషణుడి మాట కూడా వినలేదు భార్య మాట కూడా వినలేదు మూర్ఖత్వంతో పెద్దల మాట వినకపోతే నశిస్తారు అని చెప్పడానికి రామాయణం అంతా రంక అంటే రావణాసురుని రంకువు మూర్ఖుడు అని చెప్పారు అది వీడికి అర్థం కాక రంక అంటే వీడు అనుకున్న వీడి బుద్ధిని దీనికి అంటగట్టాడు వాడు అలాంటి వాడు కనుక కాబట్టి సరిగ్గా గుర్తుపెట్టుకోకపోతే సంస్కృతం రాకపోయినా లేకపోతే తనకున్న బుద్ధిని పురాణాలకు అంటగట్టకూడదు అత్యంత పవిత్రమైన మార్గం అది అంచేత నూరు యోజనాలు ఉన్నది ఆ నూరు యోజనాలు ఆ కాలం అలాగే ఉన్నది ఆ కాలంలో దాటడానికి కావలసిన శరీరాన్ని విజృంభించి చూచి ఒక్కసారి తన వాళ్ళకేసి చూసి ఎప్పటి వరకు ఏమీ ఎరగని ప్రశాంత చిత్తుడిలా కూర్చుని ఉన్న హనుమంతుడు ఓ జాంబవంత అంగదా మీ అందరికీ చెబుతున్నాను వినండి వానరోత్తములారా నేను ఈ క్షణంలో భూమండలం అంతా చేత్తో పైకెత్తి సముద్రంలో కలిపేయగలను సముద్ర జలం అంతా అల్లకల్లోలం చేయగలను ఈ కొండల్ని గొట్టల్ని పిండి చేయగలను చెట్లన్నీ విరగొట్టగలను వనాలు ధ్వంసం చేయగలను గ్రహ నక్షత్రాలన్నిటినీ కలిపి ముద్ద చేయగలను ఇది నేను అహంకారంతో అండల్లా ఆత్మబలం ఇలా ఉందని చెబుతున్నాను అన్నాడు వాళ్ళ ఆయన ఒక్కొక్కప్పుడు మనకి అవతల వాడు తనను తాను పొగుడుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది అది ఆత్మస్థుతి కాదు చెప్పుకోవాలి కాబట్టి చెప్పుకోవాలి ఉదాహరణకి ఇవాళ్ళ రోజుల్లో చూసుకుందాం తనను తాను పొగుడుకోకూడదు ఇతరులను తిట్టకూడదు ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక ఆయన ఏం చేశాట ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చెయ్యాలి వీడు ఎంఏ గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తు అబ్బే నన్ను నేను పొగుడుకుంటే పాపం అని ఎంఏ ఫెయిల్డ్ అని రాశాడు అనుకోండి వాడికి ఉద్యోగం ఇస్తారా కాబట్టి అక్కడ ఆత్మస్థుతి కాదు అది ఉద్యోగం రావడం కోసం తన క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్పుకుంటున్నాడు తన అర్హతలో అప్పుడు అక్కడ తప్పక నేనున్నాను నేను గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి నేను ఆ రోజులు అప్లికేషన్ పెట్టినప్పుడు ఎంఏ గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తే పెట్టాక వాళ్ళు అది పరిశీలించి ఇంటర్వ్యూ చేసి ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఒక్క రూపాయి లంచం లేకుండా ఉద్యోగం సంపాదించాం ఆ రోజుల్లో దిక్మాల ఉద్యోగం తర్వాత పోతే పోయింది అది వేరే విషయం కావాలి వదిలేసుకున్నా కానీ చెప్పొచ్చింది ఏమిటంటే ముందు మనిషి తనను తాను పొగుడుకోవడం అంటదాన్ని అర్హతలను చెప్పుకోరుట అప్పుడు ఎవడైనా నేను ఎంఏ ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాను గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తుంది లేకపోతే నేను పిహెచ్డి చేశాను లేకపోతే ఫలానా నెట్ పాస్ అయ్యాను లేకపోతే బిఎస్సీ పాస్ అయ్యాను లేకపోతే ఇంకో టెస్ట్ పాస్ అయ్యాను అని చెప్పుకోవాలి చెప్పుకోకపోతే వీడి అర్హతలు తెలియవు కనుక వాడికి ఉద్యోగం ఎవరు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు వీళ్ళే ఉన్నారు చక్కగా కెమెరాతో షూటింగ్ తీస్తున్నారు నాకు ఏమీ రాదండి ఉద్యోగం ఉండండి అంటే ఇస్తారా నేను అక్కడ చేశానండి ఇక్కడ ఐదేళ్ళ అనుభవం ఉందండి టక 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 అద్భుతంగా రికార్డు చేయగలనండి వాయిస్ జాగ్రత్తగా చూస్తానండి అంటే ఓహో అని పరీక్షించి ఇస్తారు నన్ను పొగుడుకోకూడదండి నాకు ఏం రాదండి నేను చవటనండి నాకు ఉద్యోగం అండి అంటే మీరు ఎవరైనా ఇస్తారా 
కాబట్టి హనుమంతుడు ఇప్పుడు నేను చవటనని చెప్పుకోకూడదు నేను లంకా నగరానికి ఎగిరి వెళ్ళగలను సీతను చూడగలను నాకు అంత శక్తి ఉందని చెప్పాలి అందుకే ఈ కొంటలతో గుట్టలతో ఉన్న భూమండలం ఎత్తగలను సముద్రాన్ని అల్లకల్లోలం చేయగలను వనాలన్నీ ధ్వంసం చేయగలను నేను ఏదైనా చేయగలను నా శక్తి అనంతరం నాతో సమానముగా ఎగరగలిగేవాడు ఒక్క వైనతేయుడు గరుత్మంతుడు ఉన్నాడు మా తండ్రి వాయుదేవుడు ఉన్నాడు మరెవరు నాతో సాటిరారు నేను ఈ క్షణంలో వాళ్ళని కూడా మెంచగలను అని చెప్పాడు ఇంత స్పష్టముగా కిష్కిందాకాండలో అరవై ఏడవ సర్గలో ఆయన చెప్పుకున్నాడు అప్పుడు విన్నవాళ్ళకు ఉత్సాహం కలిగింది మీ కష్టం తీరుస్తాను తాత నువ్వు చెప్పావు మొత్తం వామనావతారంలో ఉన్న విష్ణువు చుట్టూ అంత విశ్వరూపంతో ఉన్న ఆయన చుట్టూ ఇరవై ఒక్కసార్లు తిరిగామని అక్కడ దాకా నేను కూడా క్షణంలో ఎగరగలిగేంత శక్తితో ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు నేను నేల మీద నుంచి ఆకాశంలోకి ఎగిరితే ఈ నేలంతా నేల కుంగిపోతుంది నా బరువుకి తట్టుకోలేదు నేను ఒక్కసారి నేలని బలంగా ఒక తొక్కు తొక్కి అప్పుడు ఎగరాలి ఎగిరేవాడు ఏం చేస్తాడు ఝామ్మని ఒకసారి కాళ్ళు నేలకి ఓతం చేసుకుని అప్పుడు పైకి ఎగరాలి ఆ ఎగిరేటప్పుడు నా శక్తికి ఎక్కడున్న భూమి అంతా అధఃపాతాళానికి పోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఎగరాలంటే నాకు మంచి ఓతం ఉన్న కొండ కావాలి ఆ కొండ ఇక్కడే ఉంది అది మహేంద్ర పర్వతం అక్కడికి ఎక్కుతాను అన్నాడు ఆయన మీరు నాతో రండి అన్నాడు ఆ పక్కనే సముద్ర తీరంలో మహాపర్వతం ఉన్నది దానికి మహేంద్ర పర్వతం అని పేరు ఈ పర్వతం ప్రపంచంలో అంత పవిత్రమైన పర్వతం మరొకటి లేదని ప్రసిద్ధికి ఎక్కిన పర్వతం అది పూర్వం ఇంద్రుడు ఆ పర్వతం మీద బ్రహ్మహత్యాపాపం తొలగించుకోవడానికి పరమ పూజ్యుడైన గురువుని చంపిన పాపం పోగొట్టుకోవడానికి కొంతకాలం యజ్ఞం చేశాడు తపస్సు చేశాడు త్రిశూరుడు అని పూర్వం ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు ఆయన చాలా గొప్పవాడు ఆయనకే త్వష్ట అని కూడా పేరు ఆయన ప్రజాపతి ఆ త్వష్ట ప్రజాపతి ఒక కొడుకుని సృష్టించాడు వాడికి మూడు తలలు ఉండేవి ఆ మూడు తలలో ఒక తలతోటి వేదాలు చదివేవాడు ఒక తలతో రోజు మద్యపానం చేసేవాడు అంటే ఈ మద్యం కాదు సోమరసం అని ఒక రసం తాగేవాడు మరొక నోటితోటి వచ్చిన వాళ్ళందరితో మాట్లాడేవాడు కొంతకాలం పాటు ఇంద్రుడు అసలు గురువు గారితో తగాదా పెట్టుకుని ఇతను గురువుగా పెట్టుకున్నాడు ఈ కొత్త గురువు గారు ఇటు రాక్షసులకే గురువుగా ఉండేవాడు దేవతలకే గురువుగా ఉండేవాడు దాంతో ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చింది మా దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తూ ఇంకో చోట కూడా నువ్వు ఆశీర్వచనం ఇస్తేలాగా ఒక కంపెనీలో పనిచేసేవాడు రెండో కంపెనీలోకి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అది మా నియమం అన్నాడు ఒరే నువ్వు ఉద్యోగికి చెప్పా నియము నేను ఉద్యోగిని కాదు గురువుని నువ్వు వచ్చి నమస్కరించావనుకో ఆశీర్వదిస్తాను వాడు వచ్చి నమస్కరిస్తే వాణ్ణి ఆశీర్వదిస్తాను నాకు రాముడైన ఒకటే రావణుడైన ఒకటే నమస్కరించిన వాడిని ఆశీర్వదించడం గురువుల లక్షణం గురువులకి పార్టీలు ఎందుకు ఉంటాయి గుళ్ళోకి వచ్చారండి గుళ్ళోకి వచ్చాక ఏ పార్టీ వాడు వచ్చినా సెటకోపం పెట్టవలసిందే ఎవరు వచ్చినా అక్షతలు ఇవ్వాల్సిందే నువ్వు మా పార్టీ వాడివి కాదు అంటే అది గుడేవదు అది కూడా ఇంకో పార్టీ కార్యాలయం అవుతుంది కాబట్టి మాకు అందరూ ఒకటే అన్నాడు త్రిశూరుడు దాంతో ఇంద్రుడికి ఆగ్రహం కలిగింది వజ్రాన్ని ఎత్తాడు ఒక్క దెబ్బతో చంపేశాడు గురువుని చంపిన మహాపాపం పోదు కదా ఆ పాపం పోగొట్టుకోవడానికి చాలా పెద్ద కథ నడిచింది అదంతా మనకు అనవసరం ఇక్కడ మహేంద్ర పర్వతం మీద యజ్ఞం చేసి అర్ఘ్యం ఇచ్చి ఆ పాపాన్ని వదిలించుకున్నాడు ఇంద్రుడంతటి వాడి గురుహత్య బ్రహ్మహత్య పాపమును తొలగించిన అపూర్వ పర్వతము మహేంద్ర పర్వతం మహేంద్రుడు అడుగు పెట్టిన స్థలం అన్నమాట అది అక్కడ అడుగు పెడితే ఎప్పటికి కూడా రామేశ్వరానికి దగ్గరలో ఉంటాయి ఆ పర్వత శ్రేణులు పరమ పాపాలు పోతాయి ఎవరన్నా తెలుసో తెలియకో గురువుల్ని చంపిన తల్లిదండ్రులను దూషించిన పూజ్యులైన పౌరాణికుల్ని తిట్టిన ఇంకా పెద్దలైన పండితులు ఎవరినైనా దూషించిన ఇలా పరనిందా పాపం తొలగడానికి మహేంద్ర పర్వతానికి వెళ్ళమని శాస్త్రం చెబుతున్నది రామేశ్వరం వెళ్ళిన వాళ్ళు మహేంద్ర పర్వతం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం అంటే తీసుకెడతారు ఒక్కసారి అడుగు పెడితే అప్పటి వరకు చేసిన పాపాలు పోతాయి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి కొత్త పాపాలు చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో సంవత్సరం ఎప్పుడో వెళ్ళి మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు ఇలా ప్రక్షాళన చేసుకోవచ్చు అంత గొప్ప అత్యద్భుతమైన పర్వతం మహేంద్ర పర్వతం ఈ మహేంద్ర పర్వతం మీద చాలా కాలం నుంచి పరశురాముడు మకాం పెట్టాడు ఆయన మకాం పెట్టడానికి కూడా కాల కారణం ఉన్నది మూడేళ్లు ఇరవై ఒక్క పర్యాయములు క్షత్రియులందరినీ గండ్రగొడ్డలు పెట్టి నరిగి పారేశాడు ఆయన వాళ్ళు చేసిన అపకారాన్ని కోపంతో ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి అపకారం చేస్తే మొత్తం అందరినీ చంపారేసాడుగా దానివల్ల పాపం వచ్చింది ఈ పాపం పోవడానికి ఆయన సముద్ర స్నానం చేసి మొత్తం ఇంతమంది రాజుల్ని చంపగా వచ్చిన భూమి అంతా కశ్యప ప్రజాపతికి దానం ఇచ్చేశాడు అప్పుడు కశ్యపుడు అన్నాడు ఇదిగో నువ్వు నాకు దానం ఇచ్చావుగా 
ఇక ఈ రోజు నుంచి పగటి పూటను ఇష్టం ఎక్కడైనా తిరుగు ఈ భూమి మీద రాత్రి పూట నా భూమి మీద ఉండడానికి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే రాత్రి పూట పరశురాముడికి కోపం ఎక్కువ అయ్యేది ఆ సమయంలో తెక్కొచ్చి మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు అందుకని నువ్వు పగలు ఈ భూమండలం మీద స్వేచ్ఛగా తిరుగు రాత్రి సంధ్యా సమయం అవగానే నువ్వు నా భూమి మీద ఉండకూడదు అన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏమండి రాత్రి పూట భూమి మీద ఉండకూడదు కానీ ఎక్కడో ఒక చోట ఉండడానికి స్థలం ఇవ్వండి అన్నాడు అయితే ఈ సముద్ర తీరంలో మహేంద్రం అనే ఒక పర్వతం ఉన్నది ఆ మహేంద్ర పర్వతం మీద మాత్రం రాత్రి నివసించు అక్కడ ఉన్నవాడికి రాత్రి పూట కోపం తాపం రావు శాంతం రావాలంటే మహేంద్ర పర్వతం మీదే ఉండాలి కాబట్టి చీకటి పడగానే నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే ఇక్కడికి వచ్చేయి అన్నాడు అప్పటి నుంచి పరశురాముడు మహా తపస్సు చేసి ఆకాశ గమనమని ఒక శక్తి సంపాదించి ఆ శక్తితో వచ్చి మహేంద్ర పర్వతం మీద ఉండేవాడు మహేంద్రుడి యొక్క పర్వతం మీద ఎప్పటికి కూడా రాత్రి పూట సిద్ధులు వచ్చి నివసిస్తారు ఆ పర్వతం మీద ఉన్న సిద్ధులు ఎందుకు ఉంటారు రాత్రి పూట అంటే కోపతాపాలు ఉండవు కనుక రాత్రి పూట ప్రశాంతంగా గడపడానికి అక్కడికి వచ్చేవారు వాళ్ళు అదృశ్య రూపాలతో ఉంటారు పరశురాముడు అక్కడ ఉండాలంటే ఆకాశ గమన శక్తి ఉండాలి కదా అందుకని ఆయన తపశక్తితో మోక్షానికి కావలసిన ఊర్ధ్వలోకాలు సంపాదించాడు ఆకాశ గమనం సంపాదించాడు రాముడితో దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రాముడు బాణం ఎక్కువ పెట్టాక ఈ బాణం వ్యర్థం కాకూడదు నీ మీద ప్రయోగిస్తే నువ్వు చచ్చిపోతావు నువ్వు చావకూడదు విష్ణుమూర్తి అవతారానివి కనుక కాబట్టి ఈ బాణం దేని మీద ప్రయోగించను నువ్వు తపశక్తితో సంపాదించిన మోక్షలోకాలు ఊర్ధ్వలోకాల మీద వేసి వాటిని నాశనం చెయ్యనా లేక నీ ఆకాశ గమన శక్తిని నాశనం చెయ్యనా అన్నాడు అప్పుడు పరశురాముడు ఆకాశ గమన శక్తి పోతే నేను బతకలేను ఎందుకంటే పగలు ఎక్కడ తిరిగినా రాత్రి అయ్యేసరికల్లా నేను మహేంద్ర పర్వతానికి పోవాలి కాబట్టి నాకు ఆకాశంలో ఎగిరే శక్తి కావాలి ఆకాశ గమన శక్తిని నీ బాణంతో నాశనం చేయకు ఇంకా నా తపశక్తితో నేను మోక్షాన్ని సంపాదించుకున్నాను ఆ మోక్ష లోకాలని తగలబెట్టి మళ్ళీ తపస్సు చేసి సాధిస్తాను అవి పోయినా కానీ ఆకాశ గమనం నాకు ఉండాలి అన్నాడు దాంతో రాముడు ఆయన పుణ్య లోకాలని నాశనం చేశాడు అప్పటి నుంచి మహేంద్ర పర్వతం మీద మళ్ళీ పుణ్య లోకాలు పొందడానికి చిరంజీవి కనుక ఎప్పటికి కూడా తపస్సు చేస్తున్నాడు ప్రతిదినము పరశురాముడు అక్కడున్న దక్షిణ సముద్రంలో స్నానం చేసి అత్యంత భక్తితోటి ఆ రామేశ్వర తీరంలో ఉన్న మహేంద్ర పర్వతం మీద కూర్చుని ఊర్ధ్వలోకాలు పొందడానికి పుణ్యలోకాలు పొందడానికి నియమంతో నిష్టతో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఎంతమంది మహానుభావులు అశ్వత్థామ బలిర్ వ్యాస హనుమాంశ్చ విభీషణ కృప పరశురామశ్చ సప్తయితే చిరజీవిన ఏడుగురు చిరంజీవులు ఉన్నారు అందులో అశ్వత్థామ మొదటివాడు బలి వేదవ్యాసుడు హనుమంతుడు కృపాచార్యుడు పరశురాముడు ఈ మహానుభావులందరూ చిరజీవులు అనమాట ఇందులో అశ్వత్థామ బలి వ్యాసుడు హనుమంతుడు కృపాచార్యుడు పరశురాముడు వీళ్ళందరూ ఆ కొండ మీద ఉండి తపస్సు చేస్తున్నారు చాలా కాలం తపస్సు చేశారు విభీషణుడు ఆఖర్ణ అంటే కలియుగాంతంలో దాని మీదకి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తాడు ఏడుగురు చిరంజీవులలో ఒక్క విభీషణుడు తప్ప విభీషణుడు ప్రస్తుతానికి ఇంకా లంకలోనే ఉన్నాడు ఈయన మాత్రం అదృశ్య రూపంతో లంకా నగరాన్ని ఇంకా పర్యవేష్టిస్తున్నాడు ఎప్పటికీ కూడా అశోకవనం ఉన్న ప్రాంగణంలో అదృశ్య రూపంలో విభీషణుడు ఉండి సీతాదేవిని ఎన్నో రకాల హింసలకి గురి చేసిన ఈ వనాన్ని నేను జాగ్రత్తగా కాపాడి రోజు ఇక్కడ సీతాదేవి విగ్రహాన్ని పెట్టి పూజిస్తాను అంటాడు యుగాంతం వరకు ఇక యుగాంతం అయ్యే ముందు మాత్రం ఈయన కూడా మహేంద్ర పర్వతం మీదకు వచ్చి అక్కడే తపస్సు చేస్తాడు అనేక మంది మహానుభావులు ఎంతో మంది పుణ్యాత్ములు నిరంతరం నివసించిన దివ్య స్థలం మహేంద్ర పర్వతం అటువంటి మహేంద్ర పర్వతం అయితేనే నా బరువుని అంతో ఎంతో తట్టుకుని నేను ఆకాశంలోకి ఎగిరేటప్పుడు పూర్తిగా కుంగిపోకుండా ఉంటుంది ఈ కొండ మీద కడుగు పెట్టిన వాడికి ఏమనుకుంటే అది సాధించడానికి కావలసిన శక్తి వస్తుందని కూడా ఇంద్రుడు వరం ఇచ్చాడు ఎవరైనా యాత్రలలో విజయం పొందాలన్నా లేక ఏదైనా కష్టం వస్తే కష్టం నుంచి బయటపడాలనుకున్నా ఒక కార్యం మొదలుపెట్టి ఆ కార్యంలో విజయం పొందాలనుకున్నా పూర్వకాలంలో మహేంద్ర పర్వతానికి వెళ్ళేవారు అనమాట మహేంద్ర పర్వతం మీద అడుగు పెట్టాడా ఇంకా వాడికి జీవితంలో ఏ పనిలోనూ అపజయం ఉండదు విజయమే వస్తుంది ఇన్ని కారణముల చేత హనుమంతుడు వానర వీరులారా నేను ఈ మహేంద్ర పర్వతం మీద కడుగు పెడతానన్నాడు వెళ్ళి దాని మీదకి ఎక్కాడు ఇక తగ్గిన వానరులంతా కిందకి దిగారట ఆ మహాపర్వతం మీద హనుమంతుడు మహాకాయంతో పెడితే ఆయనకి కిందన్న ఈ తక్కిన అంగదుడు జాంబవంతుడు 
నీలుడు ఇటువంటి వానరులంతా చిన్న చిన్న పిల్ల కోతుల్లో కనపడుతున్నారు కంద పిలకల్లా కనపడుతున్నారట పూర్వకాలంలో దానం ఇచ్చేవారికి సరే కంద పిలకని ఆ పిలకల్లో ఉన్నారు అంటే ఈయన ఎంత పెరిగాడో ఆలోచించాడు ఒకసారి ఆ మహాకాయానికి వీళ్ళంతా ఏదో బండి చక్రంలాగా గుడ్లులాగా పసిపిల్లలాగా అంతున్నారు అనమాట అంత కళేబురాన్ని పెంచాడు ఇక అక్కడ నుంచి ఆయన అసలు సిసలైన సీతాన్వేషణ కార్యక్రమానికి సంసిద్ధుడయ్యాడు ఇప్పటి వరకు నడిచిందంతా కిష్కింధాకాండ ఇక ఇక్కడి నుంచి నడిచేదంతా సుందరకాండ వాల్మీకి మహర్షి నిజమైన కవి ఋషి ఋషి కవులు కవి కవి ఋషులు అని రకా రెండు రకాలు కవిత్వాన్ని ఋషులయ్యాక రాశారు కొందరు అలా కాకుండా కవిత్వం రాసి ఋషులైన వాళ్ళు కొంతమంది అందులో వాల్మీకి మహర్షి తపస్సు చేసి తపశ్శక్తితో రాసిన మహాకావ్యం ఇది అందుకే ఆయన కావ్యంలో ప్రత్యక్షరము ఒక మంత్రం ఎక్కడ పనికిరాని పదాలు కాని ఎందుకు లోకానికి ఉపయోగించినటువంటి వ్యర్థ పదాలు కాని శ్లోకంలో ఛందస్సులో ఆయన ఏమర్చకుండా ప్రతి పదము సార్థకత పొందేలా రాశాడు అంత అద్భుతమైన కవిత్వం మన అదృష్టవశాత్తు రామాయణం భారతం ఈ రెండు ఇతిహాసాలు కూడా సంపూర్ణంగా మంత్రశక్తులే ఎందుకంటే రాసిన వాళ్ళిద్దరూ కూడా పరమ మహర్షులు కనుక అందులోనూ ఆదికవి వాల్మీకిది ఇంకొంచెం చమత్కారమైన వాణి అనమాట ఏమి మాధుర్యం అంటే అసలు అది దాన్ని నిజంగా పాడే వ్యక్తి ఉండాలి కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆయన రాసిన శ్లోకాలని ఇప్పుడు పాడేవాడు తగ్గిపోయారు నిజానికి వాల్మీకి ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలని లవకుశుల ద్వారా గానం చేయించాడు పూర్వకాలంలో రామాయణం పురాణం చెప్పాలంటే శ్లోకాలని ఏదో ఒక రాగంలో గానం చేయాలని ఒక కఠోర నియమం ఉండేది ఇప్పుడు కలియుగం కదా కలియుగానికి వాడికి ఏ నియమం లేదు ఎవడ పడితే వాడే పండితుడు కనుక ఇష్టం వచ్చాడు చదివేస్తున్నాం కానీ అందుకే అక్కడ లవకుశులు గానము చేశారు అని ప్రత్యేకంగా రామాయణంలో చెప్పారు చూడండి ఈసారి మీరు ఆ శ్రద్ధతో ఆ మహాత్ములిద్దరూ రాముడి కొడుకులు రామచరితని సీతాచరితని గానం చేస్తూ ఉంటే ఎండిపోయిన చెట్లు చిగురించేయట అంత మాధుర్యం అనమాట సతానముగా పైగా ఎక్కడ శృతి తానము రాగము ఇటువంటివి పక్వతని పక్కకి పానివ్వకుండా అంత శృతిబద్ధంగా వాడు పాడారు అది ఎరిగినటువంటి వాడు ఆయన అసలు శ్లోకంలోనే అటువంటి శృతిని విడిచాడు ఏ రాగంలో అయినా ఈ శ్లోకం పాడవచ్చు చిత్రం ఏంటో తెలిసి ఈ ప్రపంచంలో తెలియని రాగంతో సహితంగా ప్రతి రాగములోనూ ఈ శ్లోకాలు పాడవచ్చు అలా రాశాడు ఆయన అందులో బాలకాండాన్ని పేరు పెట్టాడు రామాయణానికి ఎందుకంటే రాముడు లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘరుడు నలుగురు చిన్నపిల్లలుగా ఉండి వాళ్ళు చేసిన లీలలు పదహారేళ్ళు వచ్చే వరకు వాళ్ళని బాలురు అంటారు బాల శబ్దానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి అందులో ఒక అర్థం ఏమిటంటే గ్రహణ ధారణ పటు బాల కష్టపడి చదువుకుని సంవత్సరం పాటు దాన్ని కంఠస్థం చేసి ఒక్కరోజు పరీక్షలో దాన్ని రాయగలిగేవాడు బాలుడు గురువులు శిష్యులకి పాఠం చెప్పారు చెప్పగానే దీన్ని వీడు ఏం చేయాలి గ్రహించాలి గ్రహించి కంఠస్థం చెయ్యాలి ఈ కంఠస్థం చేసిన దాన్ని పరీక్షల్లో చూడకుండా రాయాలి అలా రాయగలిగితే వాడిని బాలుడు అంటారు పూర్వకాలంలో పుస్తకాలు అక్కర లేకుండా ఒక రెండేసేళ్ళు మూడేసేళ్ళు గురువులు అలా ఆ పాఠం చెప్పుకుపోతూ ఉంటే వాళ్ళు వల్లి వేసుకుని కంఠస్థం చేసి అప్పగించేవారు ఇప్పుడు కూడా అంతే పిల్లలు ఏ ఇంటర్మీడియట్టో ఏవో రాస్తున్నారు అనుకోండి పరీక్షలు రాస్తున్నప్పుడు ఏమిటి సంవత్సరం పాటు కఠోర నియమంతో కష్టపడి చదివి దాన్ని ధారణ చేసి ఒక్కే పరీక్షలో రాసేయాలి అంతే కదా ఐదు పేపర్లు ఉన్నా ఆ మూడు గంటల్లో ఈ ఏడాది పాటు చదివినంత అక్కడ రాయవలసింది ఆ పరీక్షలో నిలబడి జ్ఞాపకం పెట్టుకున్న వాడిని బాలుడు అంటారు గ్రహణ ధారణ పటు బాల బాలుడు అనగా ముందు గ్రహించి ఆ గ్రహించిన దాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకుని దానిని పరీక్షల్లో అప్పగించగలిగేవాడు బాలుడు రామలక్ష్మణులు భరత శత్రుఘ్నులు ఈ నలుగురు కూడా విశ్వామిత్రాదులు ఇచ్చింది కానీ ఇంకా మహానుభావులైన వశిష్ఠాదులు ఇచ్చిన విద్యలన్నీ కంఠస్థం చేసి అప్పగించారు పెళ్ళయ్యేంత వరకు వాళ్ళు అలా చదువుకుంటూనే ఉన్నారు అందువల్ల ఈ బాలుల యొక్క చరిత్ర కనుక అది బాలకాండ అన్నారు బాల బాలోపి మూర్ఖ అని బాలుడు అంటే మూర్ఖుడు అని మొండి పొట్టుదలతో ఇక నేను ఇంత ఇలాగే చేస్తానండి పళ్ళు పటపట కొరికితే కూడా వాడిని కూడా బాలుడు అంటారు అందుకే బాలుండకు శిశుపాలుండు అన్నారు ఎందులో మహాభాగవతంలో సప్తమ స్కంధంలో ఇక్కడ శిశుపాలుడికి పెళ్ళి అయ్యింది ఎక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు 
వాడికి మనవడు కూడా పుట్టాడు ఆ సమయంలో కృష్ణుడి చేతులు చచ్చాడు మనవడు పుట్టాక బాలుడు అంటాడు ఏమిటి అని కొందరికి అనుమానం మూర్ఖుడు అని అర్థం అన్నట్టు మొండిగా ఉంటాడు అలాగా బాలకాండలో మొండిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎవరు అందులో ఒకటి పరశురాముడు ఎన్ని చెప్పినా మొండిగానే ఉన్నాడు అందులో మారి ఇచ్చే స్వభావులు మొండి పీనుగులు ఇంకా భయంకరం తాటక మొండిది కైక మొండిది ఈ అందరూ మొండి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కదా అందుకని కూడా బాలకాండ అన్నారు దానిని ఇక రెండవది అయోధ్యలో జరిగిన ఘట్టాలు పరిపాలన యువరాజ పట్టాభిషేకం అరణ్యవాసానికి కావలసినటువంటి ఈ వెనక ఉన్న చరిత్ర ఇవన్నీ ఉన్నాయి కనుక కథంత ఎక్కువ భాగం అయోధ్య చుట్టూ తిరిగింది కనుక అయోధ్యకాండ అని పేరెట్టారు అయోధ్య అనే పేరు రావడానికి మరొక కారణం కూడా ఉన్నది అక్కడ ఉన్న యోధులను ఈ సృష్టిలో ఎవ్వరూ జయించలేరు జయించడమునకు వీలు కాని యోధులు కలిగిన స్థలం అయోధ్య నగరం మీదకి దండయాత్ర చేసి అది ఏర్పడినప్పటి నుంచి దాన్ని జయించిన వాళ్ళు ఆ కాలంలో ఒక్కళ్ళు లేరు యక్ష్వాకు వంశం పరిపాలన చేసినంత కాలం అయోధ్య నగరాన్ని ఎవరూ జయించలేకపోయారు ఆహరి దశరథుడి కాలంలో కూడా దశరథుడు కూడా దేవదానవ యుద్ధంలో దేవతలకు సాయం చేసిన వీరుడు ఒక్క పరశురాముడు అంటే భయపడ్డాడు తప్ప ఆయన ఇంకెవరికీ భయపడలేదు కాబట్టి వీరాది వీరులకు నిలయమైన అయోధ్య గురించిన గొప్ప కథ కనుక అయోధ్యకాండ అన్నారు ఆ తర్వాత రాముడు లక్ష్మణుడితో సీతతో అరణ్యవాసం చేశాడు కనుక మొత్తం కథ అంతా అరణ్యవాసం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది కనుక అరణ్యకాండ అన్నారు అక్కడ నుంచి కిష్కింధ నగరానికి వెళ్ళి కిష్కింధ గందరగోళము సింహాసనం పరిపాలించడానికి కావలసిన అర్హతను సుగ్రీవుడికి కలిగించడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కనుక దాన్ని కిష్కింధ అన్నారు చెట్ట చెవరు యుద్ధం చేశాడు కనుక యుద్ధకాండ అన్నారు యుద్ధం అయిపోయాక సింహాసనానికి వెళ్ళాడు కనుక ఉత్తర కాండ అన్నారు మధ్యలో ఒక ఈ సుందర కాండకి మాత్రం ఐదో కాండకి మాత్రం లంకా కాండాన్ని కానీ సీతాకాండని కానీ హనుమత్ కాండని కానీ ఏమీ పెట్టకుండా ఉట్టి సుందర కాండాన్ని ఎందుకు పేరు పెట్టాడు వాల్మీకి మహర్షి అని ఇప్పటికీ చాలామందికి అనుమానం నిజానికి ఈ కాండకి ఆయన సముచితమైన నిర్ణయం తీసుకుని ఆ పేరు పెట్టాడు సుతరాం ఆద్రియత ఇది సుందర అంటే మిక్కిలి సంతోష పెట్టునది అని అర్థం సుందర శబ్దానికి అర్థం ఏమిటంటే చాలా సంతోష పెట్టినది ఒక వ్యక్తిని సుందరుడు ఎందుకంటున్నాం అంటే అతన్ని చూడగానే మనకి చాలా ఆనందం కలుగుతోంది ఆ మనిషిని ఇంకా ఇంకా చూడాలనిపిస్తోంది వాడి రూపం మనల్ని ఆకర్షించింది లేదా ఒక స్త్రీని సుందరి అంటున్నాం అనగా ఆ రూపం ఆకర్షించింది నువ్వు కేవలం రూపమే కాకుండా కొంతమంది అందంగా లేకపోయినా వారు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తోంది అంటే ఇతని వాక్ ఆకర్షించింది అది సుందర వాక్ ఎవరి వల్ల మనకు ఆకర్షణ ఉందో వాడల్లా సుందరుడే ఎవరి వల్ల మనకు ఆకర్షణ కలుగుతుందో ఆ స్త్రీ అల్లా సుందరి ఈ మొత్తం సుందరకాండలో ప్రతి అణువణువు ఆకర్షణే హనుమంతుడు సుందరే సుందర కపిహి అందగాళ్లలో కల్లా అందగాడైన వానరుడు ఆయన రూపం అంత ఆకర్షిస్తుంది అందుకే ఆ మహానుభావుణ్ణి చూడగానే అందరూ సుందర సుందర అన్నారు ఇతడు మిక్కిలు సంతోష పెడతాడన్నారు నిజం చెప్పండి జాంబవంతుణ్ణి ఆనందపెట్టాడు అంగదుణ్ణి ఆనందపెట్టాడు వానరులందరినీ ఆనందపెట్టాడు సీతాన్వేషణ చేశాడు అక్కడ సీతని ఆనందపెట్టాడు సీతాన్వేషణ అయిన తర్వాత ఈ వార్త పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ తన వానరుల్ని ఆనందపెట్టాడు ఈ వార్త పట్టుకెళ్ళి రాముణ్ణి లక్ష్మణ్ ఉండి సుగ్రీవుణ్ణి ఆనందం పెట్టాడు తద్వారా భరత శత్రుఘునాథులు ఎక్కడో ఉన్న అయోధ్యావాసులకు ఆనందం కలిగించాడు అసలు ఈ కథలో ఈ వార్త వింటుంటే మనకి ఆనందం కలుగుతోంది ఇన్ని రకములైన ఆనందములను కలిగించి ఆ మహానుభావుడు సుందరుడు అయ్యాడు అంటే ఒక సుందరుడు హనుమంతుడు అయ్యాడు సుందరే సుందరి కథ అందమైన కథల్లో కల్లా సుందరకాండ కథ ఎంత గొప్పది ఎన్ని యుగములుగా ఎంతమంది చెబుతున్నారు ఎంతమంది చెప్పినా ఎవరి వాణి వారిది ఎవరు చెప్పినా మళ్ళీ వినాలని అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు తెలిసినా మళ్ళీ కొత్తగా తెలియనట్లే అనిపిస్తుంది అసలు ఇన్నిసార్లు చదివినా అయ్యో మళ్ళీ ఇది ఇందా అండి అనిపిస్తుందా లేదా మీకు రామాయణం ఇన్నిసార్లు విన్నారు కానీ పల్లకీలో లక్ష్మణుడు సుగ్రీవుడు ఎక్కి వెళ్ళాడనే విషయం కిష్కింద నుంచి ఋషమోకానికి వెళ్ళారనే విషయం మళ్ళీ చెబితే ఆశ్చర్యం కలిగిందా లేదా మీ అందరికీ అలా ఎప్పటికప్పుడు సుందరకాండ అనుక్షణం పారాయణ చేసిన మళ్ళీ ఎప్పుడు కొత్త అర్థం గోచరిస్తుంది కొత్తగానే ఉంటుంది కథ మళ్ళీ వినేవాడికి ఆనందమే ఇస్తుంది కాబట్టి కథల్లో కల్లా గొప్ప కథ సుందర కథ సుందరకాండ కథ ఇంకా సీతాదేవి సుందరే సుందరి సీత అందమైన స్త్రీలలో సీతాదేవిని మించిన సౌందర్యం మరొకరికి లేదు కేవలం శరీర సౌందర్యమే కాదు మానసిక సౌందర్యం చాలా గొప్పదా తల్లిది ఏమి అనన్య సామాన్యమైన సౌందర్యం ఉండేవాడిది ఆ తల్లిని చూస్తేనే ఆహ్లాదం కాకపోతే రావణాసుడికి దురదృష్టవశాత్తు కామపూరితమైన సౌందర్యం కనబడింది కానీ ప్రతి వ్యక్తి భక్తితో సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలని కోరుకునే అపూర్వ లావణ్యం సౌందర్యవతి సీతాదేవిది 
కోమలమైన హృదయం సీతాదేవిది శత్రువులని కూడా క్షమించేంత కారుణ్యవతి సీతది అందువల్ల సౌందర్యం అన్నారు సౌందర్యం అంటే మనిషి తెల్లగా ఉంటేనో నగలు పెట్టుకుంటేనో స్మార్ట్గా ఉంటేనే సౌందర్యం కాదు అది తాత్కాలిక సౌందర్యం పెళ్లి చూపుల్లో అందంగా సన్నగా ఉందని పెళ్లి చేసుకున్నావు పెళ్ళి అయిన మర్నాడే ఇంత లాభ అయిపోతే ఏం చేస్తావు అప్పుడు ఈ సౌందర్యం ఏమైపోతుంది మన కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం కదా క్షణాలలో జుట్టు మార్పు వస్తోంది కట్టు మార్పు వస్తోంది బొట్టు మార్పు వస్తోంది మనిషి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాడు కాబట్టి ఈ సౌందర్యం శరీర సౌందర్యం అశా శాశ్వతం శాశ్వతమైన సౌందర్యం మనస్సు సౌందర్యం మనస్సు అపూర్వమైనటువంటి ఆకర్షణని కలిగి ఉంటే అందరినీ ప్రేమించే తత్వం ఉంటే మాట ఆచి తూచి మాట్లాడితే అసభ్యత అనే పదం నోటి నుంచి రాకుండా ఉంటే వాళ్ళని సుందర స్త్రీలు అంటారు సీతాదేవి జీవితంలో ఒక్క లక్ష్మణుడిని తప్ప ఒక్కే ఒక్కసారి అది కూడా ఇంత కథ నడవాలి కాబట్టి దెప్పింది తప్ప ఇంకా ఎప్పుడూ సీత నోటి నుంచి అసభ్యమైన పదం ఒక్కసారి వచ్చిందా ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడిందండి ఆవిడ ఆచి తూచి మాట్లాడింది తెలిసిన మీకు ఆవిడ చేసింది ఒక్కే ఒక్క తప్పు అదేమిటంటే లక్ష్మణుణ్ణి ఏదో మారీచుడిని చంపడానికి రాముడు వెళ్ళినప్పుడు మారీచుడు రాముడి కంఠాన్ని అనుకరించి హా ఆ లక్ష్మణ హా సీత అనగానే వెళ్ళు మీ అన్నగారి కోసం అంది ఆయన వెళ్ళనన్నాడు నువ్వు నీచుడివి నీ ద్రోహ బుద్ధి నాకు అర్థమైంది అన్న తచ్చిపోతే నన్ను వశం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావు కదా అంది అంత మాట అనగానే తట్టుకోలేక గాయపడి వెళ్ళాడు ఆయన అలా ఒక్కే ఒక్కసారి ఆవిడ జీవితంలో ఒక కటువైన పలుకు పలికింది ఆ పలుకు కూడా పలకకపోతే రావణుడు అపహరించడు అసలు రామాయణం జరగదు దుష్ట సంహారం జరగదు అందుకన్నది తప్ప ఆవిడకి ఎప్పుడు ఎవరి మీద ద్వేషం లేదు రాక్షస స్త్రీలను కూడా క్షమించిన పరమ పూజ్యురాలు అవ్యాజ కరుణామూర్తి సీత అంటే ప్రణిపాత ప్రసన్న హి మైథిలి జనకాత్మజ ఒక్కసారి ఎవరైనా ఒక్క నమస్కారం చేస్తే ఆ మాత్రానికే సంతోషపడిపోతుంది రాముడి కంటే సీతాదేవి దగ్గర కరుణ ఎక్కువ అన్నారు రాముడికి లక్షణం ఏమిటి అంటే ఎవరైనా వచ్చి నేను నీ వాడిని దాసోహం అనాల్సిందే సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతిచయాచతే అభయం సర్వూతేభ్యో దాంయే తద్వ్రతం మమ ఒక్కే ఒక్కసారి ఎవడైనా తవ అస్మి నేను నీ వాడిని రామా అని అడిగితే వాడు ఎవడైనా శత్రువైనా అందరికీ నేను అభయం ఇస్తానన్నాడు అభయం సర్వభూతేభ్య దాని ఏతత్ వ్రతం మమ నాకు ఒక వ్రతం ఉన్నది ఎవడైనా నేను నీ వాడిని రామా అంటే వాడు నా శత్రువైనా నా ప్రాణం తీసేవాడైనా ఎంత దుర్మార్గుడైనా వాడికి అభయం ఇచ్చి రక్షిస్తాను కాకపోతే వాడు నన్ను నేను నీ వాడిని శరణు కోరాలి కానీ సీతలా కదట శరణు కోరకపోయినా రక్షిస్తుంది శరణు అంటే రక్షించేవాడు రాముడు శరణు అరగపోయినా తనని హింసించిన వాళ్ళని కూడా రక్షించే లక్షణం సీతకి అయితే ఇద్దరు ఒకే రకంగా ఉండకూడదు సుమా సీతాదేవి ఎవడ పడితే వాడిని రక్షిస్తోంది కదా అని అభయం అడగని వాడిని పాపాత్మండి కూడా రాముడు కూడా రక్షించడం మొదలెడితే అప్పుడు దుష్ట శిక్షణ జరగదు భార్యాభర్తలు ఇద్దరి దగ్గర దాతృత్వం ఉంటే పంప కొల్లేరైపోతుంది మొగుడి దారిని మొగుడి దానం ఇచ్చి భార్య దారిని భార్య దానం ఇస్తే చివరికి ఇద్దరు కలిసి రోడ్డు మీద పడి ఉంటారు కాబట్టి ఒక్కొక్కప్పుడు భారీ గట్టిగా ఉండాలి మొండిగా అప్పుడు భర్త దానం చేసినా పర్వాలేదు భర్త దానం చేస్తున్నప్పుడు భార్య భార్య దానం చేస్తున్నప్పుడు భర్త ఒకళ్ళొకళ్ళు కొంచెం వెనక్కి దిగిపోతే అంటే మరీ ఎక్కువైపోతే అసలు దానాలు అనేది నేను చాలా కాలం అయింది లేదు చూసి ఈ మధ్యకాలంలో అందువల్ల కలియుగంలో పెద్దగా ఈ విషయం చెప్పక్కర్లేదు కానీ పూర్వకాలంలో అలా వెర్రి వెరిగా ఈ కుటుంబాలు కుటుంబాలు దానం చేసేసేవారు నోటి దగ్గర ముద్ద కూడా దానం చేసేవారు కట్టుకున్న ఇల్లు కూడా ఇచ్చేసేవారు అలాంటప్పుడు కొంచెం భార్యాభర్తల్లో ఒకళ్ళైనా జాగ్రత్తగా ఉంటే కుటుంబం నిలబడుతుంది రాముడు జాగ్రత్త పడకపోతే మళ్ళీ సీత మాత్రంలో సీతలాగే ఆయన కూడా అవ్యాజ కరుణామూర్తి అయిపోతే ప్రమాదం కనుక కొంచెం జాగ్రత్త వహించేవాట అంతే తప్ప ఆ ఇద్దరు ఒకరిని మించిన వారు ఒకరి కోసం ఒకరు పుట్టిన వారు అటువంటి కరుణాస్వరూపముతో కూడిన మనస్సు కలిగిన ప్రేమ చిత్తం కలిగినటువంటి అమ్మవారి కంటే సుందరి ఈ చరాచర జగత్తులో లేదు కనుక ఆవిడ పేరు మీద కూడా సుందరకాండ అన్నారు ఇంకా లంకానగరం బంగారపు భవనాలతో అపూర్వమైన దివ్య వనములతో మంచి సెలయ్యళ్లతో ఎంత అందంగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు కూడా అందంగా ఉంది ఈ మధ్యనే ఒక సంవత్సరం క్రితం మేము వెళ్ళాం రెండు వేల పదమూడులో అనుకుంటాను బహుశా పద్నాలుగులో వెళ్ళాము గుర్తులేదు కానీ మొత్తం మీద లంకా నగరానికి రెండు సార్లు తీసుకెళ్ళాను నేను శ్రీలంకకి అసలు అశోకవనం ఉన్న చోట చల్లగా ఎంత చల్లని వాతావరణం తెలుసా లా శ్రీలంకలో ఒక పన్నెండు మైళ్ళ ఏరియా ఉంటుంది అశోకవనం నుంచి 
రావణ అంతఃపురం వరకు ఉన్న మార్గం అక్కడ మాత్రం భయంకరమైన ఊటీలో ఉన్నంత చల్లగా ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు చల్లగానే ఉంటుంది పరమధర్మార్కుడు రావణాసురుడు అశోకవనంలో సీతను ఎందుకు పెట్టాడంటే ఈ చల్లదనానికి తట్టుకోలేక రావణ అంతఃపురానికి పట్టుకుపో అని కాళ్ళ మీద పడుతుంది సీత అని అక్కడ పెట్టాడు ఆవిడ ఎంతకంటే మండి పరమపతి వ్రత ఆ చల్లదనాన్నైనా భరించింది కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడు అంతఃపురానికి వెళ్ళలా ఇప్పటికీ ఆ శోకవనంలో ఒకే చెట్టు ఒకటి మిగిలింది అక్కడ సన్నని సెలయేరు చల్లని నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఆంజనేయుడికి గుడిగట్టారు సీతను చూచిన స్థలంలో అనమాట చిన్న ఆంజనేయుడికి గుడిగట్టారు మీకు పెద్ద ఖర్చు అవుదండి మ్యాక్సిమం ఒక ఇరవై వేలు అంతా అవుతుంది అందరం కలిసి ఒకసారి శ్రీలంక వెళ్ళి వచ్చేద్దాం ఈ నలభై రోజులు అయ్యాక ఏ సెప్టెంబర్లోనూ మీకు ఒక మంచి డేట్ చెబుతాను నా ఫోన్ నెంబర్ శిష్యుడి దగ్గర తీసుకోండి ఓ నలభై మంది వెళ్ళామంటే హాయిగా వెళ్ళచ్చు నలభై మంది యాభై మంది నిజంగా చెప్తాను మళ్ళీ ఇంకోసారి చూడాలనిపిస్తుంది అనమాట నాకు కూడా ఆ రోజులు గుర్తుకొచ్చి ఎంత బాగుంటుందో చూసి తెరవలసిన స్థలాల్లో మనకు అదృష్టవశాత్తు శ్రీలంక ఇప్పటికీ ఆంజనేయుడి గుళ్ళతో రాముడి గుడితో హనుమంతుడు మొట్టమొదట అడుగు పెట్టిన స్థలం త్రికోట పర్వతం ఆ త్రికోట పర్వతం అది పెద్ద ఆంజనేయుడి గుడిని చిన్మయ మిషన్ వాళ్ళు నడుపుతున్నారు దాన్ని చాలా బాగుంటుంది ఆ గుడి శ్రీలంకలో అలాగే అశోకవనం సముద్ర స్నానం చేసిన స్థలం రావణాసురుడి తల్లి కైకసి ఆత్మలింగం తెమ్మని కొడుకుని పంపేటప్పుడు రోజు సముద్ర తీరంలో ఒక చోట ఒక ఇసుకతో చేసిన లింగాన్ని పూజించేది రావణుని తల్లి కైకసి శివలింగాన్ని రోజు పూజించినంతకాలం రావణాసురుడికి గండం రాదు ఎప్పుడైనా అతడు పూజిస్తున్న ఇసుక లింగం సముద్రంలో కొట్టుకుపోతే వాడికి మరణం వస్తుందని దేవతలు చెప్పారు అందుకని కైకసి రోజు సముద్ర తీరంలో ఇసుకతో చేసిన లింగాన్ని పూజించేది ఆ లింగాన్ని పూజిస్తూ ఉండగా ఒక రోజున ఇంద్రుడును సముద్రుడు ఈ రావణ వధ కోసం పెద్ద కెరటాలు రేక రే రేకెత్తించి ఈ లింగం కొట్టుకుపోయేలా చేశారు దాంతో కైకసి ఏడుస్తూ ఇంటికి వచ్చింది అప్పుడు రావణుడికి ఆగ్రహం కలిగి ఇసుక లింగం పోతే పోయిందమ్మా నేను ఆత్మలింగం సాధిస్తాను అని బయలుదేరాడు అదిగో ఆ ఇసుక లింగం కొట్టుకుపోయిన స్థలం దగ్గర లంకాయాం శాంకరీదేవి అనే పేరుతో అమ్మవారి శక్తిపీఠం ఉన్నది ఆ పైరు కొండ మీద నుంచి కిందకి అగాధం కనబడుతూ ఉంటుంది సముద్రం అంత అగాధం నుంచి ఇంత పైకి రెండు కిలోమీటర్లు పైకి వచ్చి సముద్రుడు లింగాన్ని కొట్టిపోయేలా చేశాడంటే ఎంత ఎత్తుందో ఆలోచించండి చూసి తీరాలి అలాంటివన్నీ కూడా ఇలాంటి దివ్య దృశ్యాలన్నీ అక్కడ చాలా ఉన్నాయి అలాగే లంకా నగరానికి హనుమంతుడు సంజీవన పర్వతం తెచ్చిన స్థలం అది చాలా అద్భుతమైన స్థలమే రావణుడు చచ్చిపోయిన ప్రాంతం ఒక గుహలో ఎప్పటికీ శవం ఉందని నవ్వుతారు అక్కడ మాత్రం కట్టుదిట్టమైన కాపలాదో ఎవరిని వెళ్ళనివ్వరు వెడితే ప్రమాదం అని వాడు మళ్ళీ కలియుగం చివరిలో బతుకుతాడని వాడు ఒక నమ్మకం అనమాట అనగా వాడు బతుకుతాడనేది వెర్రి కానీ రాముడు ఒక వరం ఇచ్చినట్టుగా కథ ఉంది రామాయణంలో లేకపోయినా మండోదరి నీ భర్త శవం చివరి దాకా కాలక్షణం అలా కాలుతూ ఉంటుంది కలియుగాంతం వరకు అప్పటిదాకా నువ్వు పతివ్రత కిందే లెక్క నువ్వు వైదవ్యం పొందనట్టే భర్త శవం కాలుతున్నంత వరకు కూడా శవం బూడిదయ్యేదాకా భార్యకు వైదవ్యం లేనట్టు శాస్త్రం అందుకని రాముడు వరం ఇచ్చినట్టుగా కొన్ని అనూచానమైన కథలు ఉన్నాయి అందుకే ఆ శవం అక్కడే ఉంది ఇప్పటికి కూడా లోపల ఉంది అని వాళ్ళు నమ్ముతారనమాట ఇలాంటి ఎన్ని దృశ్యాలు ఉన్నాయి తర్వాత మరొక అదృష్టం ఏంటంటే పూర్వం కాంభోజ దేశము అనేవాళ్ళం దాన్ని ఇప్పుడు కంబోడియా కంపూచియా అంటున్నాం పదివేల ఎకరాల్లో శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అపూర్వ ఆలయం ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి చూసి తీరాలన్నమాట అది టూరిస్ట్ ప్లేస్ కనుక దాన్ని నాశనం చేయకుండా తురకాళ్ళు పచ్చి తురకాళ్ళైనా దాని మీదే బతుకుతున్నారు ఆ గుడి చూడడానికి వెళ్ళే జనాల వల్ల వచ్చే డబ్బు వల్ల అందుకని ఆ గుళ్ళు అట్టే పెట్టారు దోపదీపాలు పూజలు ఉండవుగానే అందరం దర్శించుకుని దండం పెట్టుకుని రావచ్చు ఏ నాటివండి ఎప్పుడో సుదర్శనుడని ఒక రాజుగారు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం కట్టాడు ఆలయం శిథిలం అయిపోయింది ఆ సుదర్శనుడు అనేవాడు అర్జునుడి చేతిలో చచ్చిపోయాడు మహాభారత యుద్ధంలో ఆ తర్వాత ఆలయాన్ని మళ్ళీ రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం పునర్నిర్మించారు ఇరవై ఐదు వందల ఏళ్ల క్రితం పునర్నిర్మించిన ఆ బ్రహ్మ విష్ణు శివుల యొక్క త్రిమూర్తుల యొక్క ఆలయం ప్రధానంగా విష్ణుమూర్తి ఆలయం పెద్ద సరోవరంతో ఉంటుంది బ్రహ్మకొండంతో ఆలయం కూడా కాంబోడియాలో ఉంది ఇటువంటివి నాబోటి వాడితో వెడితే మీకు ఒకసారి చూపించినట్టు ఉంటుంది ముందు మీకు శ్రీలంక మాత్రం సెప్టెంబర్లో మీరంతా ఎక్కువ మంది సిద్ధపడితే తప్పక మా శిష్యుడి ద్వారా ఆర్గనైజ్ జనరేషన్ చేంజ్ తీసుకెడతాను అన్నమాట ఎందుకు చెప్తున్నాను ఆ ప్రాంతం అంతా లంక్ అంతా సెలయేళ్లతో మంచి చల్లని వాతావరణంతో మంచి కొండలతో ఏలకల తేగలతో సుగంధ వృక్షాలతో ఏడాకులు అరటి చెట్లతో ఇటువంటి వాటితో లంకా నకరం అపూర్వంగా సుందరంగా ఉండేది పైగా పూర్తిగా బంగారపు మేడలు అభి స్వర్ణమయీ లంక అంటే పూర్తిగా స్వర్ణమయం లంక కుబేరుడి లంకను లాక్కొని 
దేవలోకాల నుంచి కూడా తెచ్చిన బంగారంతో తాపడాలు చేసేసి బాగా ఐశ్వర్యంతో నింపేశాడు వాడు ప్రపంచంలో ఉన్న విలువైన వస్తువులన్నీ లంకలోనే ఉండేవి తర్వాత బ్రిటిష్ వాడు పరిపాలించినప్పుడు లంకను దోచేసి వాడు పట్టుకుపోయారు మన మయూర సింహాసనం మన కోహినూరు వజ్రం అన్నీ ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాడు పట్టుకుపోయారు ఇంకా వాళ్ళని మనం గౌరవిస్తున్నాం అసలు భారతదేశాన్ని సర్వనాశనం చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ముందు తొరకాళ్ళు ఆ తర్వాత ఈ భయంకరమైన బ్రిటిష్ జాతి వచ్చి ఈ భూమి మీద పడి అంత దోస్తే కూడా మనం ఇలా ఉన్నామంటే మన సంపద ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి ఇన్ని యుగాలు వాళ్ళు దోచారు దోచగా దోచగా మిగిలిన దాంతో మనం ఈ మాత్రం సుఖంగా ఉండగలుగుతున్నాం అంటే మన సంపదని ఎంత సంపదగా ఆ రోజుల్లో మనం ఊహించవచ్చు అంత విశాలమైన సువిశాలమైన బంగారపు భవనాలతో కూడిన దేశం స్వర్ణ భారతదేశం ఏం చేస్తాం అయినా పర్వాలేదు మనకి భగవంతుడు ఒక వరం ఇచ్చాడు భవిష్య పురాణంలో చెప్పినట్టుగా కలియుగంలో ఐదు వేల సంవత్సరాల తర్వాత విష్ణుమూర్తి అంశ కలిగినటువంటి ఒక ఇంద్ర శబ్దం కలిగిన వాడు పరిపాలిస్తాడు అని ఉంది ఇప్పుడు నిజంగానే మనకి అలాంటి నరేంద్రుడు పరిపాలిస్తున్నాడు పర్వాలేదు భగవంతుడు అనుగ్రహం అని నేను చెబుతున్నవి ఏమి భవిష్య పురాణాల్లో నాడీ శాస్త్రంలో చదివి నువ్వు చెబుతున్నా నా సొంత పెత్తనంతో మాత్రం ఏది చెప్పడం లేదు ఏం చెప్పినా నేను ఆధారంగా చెబుతున్న మాటలు అనమాట ఆ లంక స్వర్ణమయ్యి లంక పరమ సుందరం కనుక కూడా సుందరకాండ అని పేరు పెట్టాడు ఎంతెందుకు ఇందులో ఉండే అణు అణువు సుందరమే అది మనం వినబోతున్నాం తినబోతూ రుచెందుకు వినబోతూ అందులో ఉన్న విశేషాలు ప్రత్యేకంగా వర్ణించుకోవడం ఎందుకని చేస్తారు అన్నమాట అందువల్ల దీనికి సుందరకాండ తర్వాత దృంగ్ ఆదరే అని అర్థం అంటే దృంగ్ అనే ఒకనొక ధాతువుకి ఆదరించుట ఆహ్లాద పెట్టుట అందులోంచి పుట్టిందే సుందరం అందులోంచి పుట్టిందే దోత హనుమంతుడు రామదోతగా వెళ్ళాడు దూతోహం దాసోహం రెండు పదాలు చెప్పుకున్నాడు ఆయన ఎక్కువగా దాసోహం కోసలేంద్రశి అన్నాడు దోత అంటే ఎవడు అనగా రాజుగారి యొక్క వార్తని పట్టికెళ్ళి శత్రువు దగ్గర చెప్పి సంధి చేయడానికి ముందు ప్రయత్నించాలి సందేశ హరో దోత సందేశమును పట్టుకెళ్ళువాడు సందేశాన్ని పట్టుకెళ్ళాక వాడు వినడు అనుకుందాం అవతల వాడు అప్పుడు నచ్చ చెప్పాలి నచ్చ చెప్పినా వినకుండా ఈ దోతను చంపాలని ప్రయత్నిస్తే విజృంభించి అవసరమైతే వాడిని చంపి శత్రువుని పీడించి వెనక్కి తిరిగి రాగలిగిన వాడు అయి ఉండాలి ఓ దోతను పంపాం ఈ దోతను వాడు అవతల వాడు చావుబడి జైల్లో పెడితే ఇంకోటి దోత ఎందుకు అవుతాడు వాడు వాడు బోతం అవుతాడు చచ్చి కాబట్టి దోత అనగా శత్రువుని తాపనం చేసి బాగా తన్ని అవసరమైతే అప్పుడు వెనక్కి తిరిగి రాగలిగితేనే దోత అటువంటి దోత కథ సుందరకాండ అని అర్థం అలాగే ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుందిగా హనుమంతుడు వెళ్ళాడు నచ్చ చెప్పాడు రావణునికి వాడు వినలేదు చంపేద్దాం అనుకున్నాడు పక్కన విభీషణుడు వద్దంటే తోక అంటించారు తోక అంటిస్తే ఆయన ఏమైనా నివ్వెరబోయాడా వాళ్ళనే అంటించాడు బాగా చంపవలసిన వాళ్ళని చంపాడు చెతక్కొట్టి పారేశాడు ఆఖరిని విజృంభించి వచ్చేసాడు అలా అవసరమైతే తప్పించుకురాగలిగే నైపుణ్యం పరాక్రమం ఉన్న దోత ఉన్న కాండ సుందరకాండ అని ఇన్ని విశేషములతో దీనికి సుందరకాండ అని వాల్మీకి మహర్షి ఒక నామకరణం చేశాడు పైగా ఇందులో ఉన్న ఇంకా విశేషాలు చూద్దాం అసలు రామాయణానికే రామస్య అయనం రామాయణం అంటే రాముని యొక్క చరిత్ర అయనము అంటే నడక ప్రవర్తన చరిత్ర నడక అంటే ఏమిటి వాడి యొక్క క్యారెక్టర్ అని ఇంగ్లీష్లో దాన్ని వాడతాం అనమాట ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన శీలమును అయ్యనం అంటారు రాముని శీలము రాముని కథ రాముని నడవడిగా అని అర్థం రామస్య అయనం రామాయణం దాన్ని సవర్ణ దీర్ఘ సంధి అంటారు రామ అయనం రామాయణం అయనంలో నా నా ఎందుకు అవుతుంది అని అనుమానం రావచ్చు రేప ఉన్నప్పుడు రకారం ఉన్నప్పుడు నా నా అవుతుంది అందుకే ప్ర అన ప్రాణ అవుతుంది అలాగే రామ అయన రామాయణ అయ్యింది కేవలం రాముడి చరిత్ర అనుకుంటారేమోరా సంస్కృతంలో రామా అంటే ఆకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దానికి స్త్రీ సీత అని అర్థం రామా అనగా ఆడుది స్త్రీ రామ అయనం రామాయణం అది కూడా రామాయణమే అని చేత ఇక్కడ సీతాదేవిని కూడా అందులో పెట్టాడు రామ అయనం రామాయణం అంటే రాముడి చరిత్ర సీత చరిత్ర మళ్ళీ మనం తెలుసుకోలేమేమో రామ అనే ఆకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దం కూడా ఇందులో ఉందని మనకు ఊహరాదేమో అని వాల్మీకి ఎందుకైనా మంచిదని సీతాయా చరిత మహత్ నే రాస్తున్నది పవిత్రమైన సీత చరిత్ర అన్నాడు 
ఆ మాట అనకపోతే మళ్ళీ ఎవరికైనా అనుమానం రావచ్చు కనుక కాబట్టి ఏకకాలంలో రామాయణంలో రాముడి చరిత్ర సీత చరిత్ర రెండూ ఉన్నాయి ఈ ఇద్దరిలోనూ రాముడు ఉన్నాడే రా అనే ఒక గొప్ప శబ్దం అది ఎటువంటిదో సంఖ్యాశాస్త్ర ప్రకారం తెలుసుకుందాం యా రా లా వా శాశాసాల్లో రా అనేది ఎన్నో అక్షరం రెండో అక్షరం కాబట్టి రామ అని రాసి కింద రెండు వేయండి మా అనగానే పా పా బా బా మా ఐదు రామ అనగానే రెండు ఇంటూ ఐదు పది ఒకసారి రామ అనండి ఒక పది అంకెలు వచ్చాయి మళ్ళీ రామ అనండి పది ఇంటూ పది వంద మళ్ళీ రామ అనండి వంద ఇంటూ పది వెయ్య అందుకే మూడు సార్లు రామ 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 అనండి నాయన అప్పుడు ఏమవుతుంది సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే రామ శ్రీరామ రామ రామే తిరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే మూడు సార్లు రామ 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 అంటే అది వెయ్యి నామములు ఏ నామాలు అంటే విష్ణువు యొక్క వెయ్యి నామములకి సమానం రోజు కష్టపడి విశ్వం విష్ణుడు వశక్కారు అనేది వెయ్యి నామాలు చదవలేకపోతే దాని బదులుగా రామ 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 అనండి చాలు అయిపోయింది సహస్రనామ ఫలితం వస్తుంది అన్నాడు ఇది సంఖ్యాశాస్త్రం కాబట్టి రామ శబ్దం విష్ణు సహస్రనామం రామ అన్న అదే అక్షరాలు కనుక సీతకి రాముడికి ఇద్దరికి అవే అక్షరములు కాబట్టి ఒకేసారి రాముడిని సీతని ఇద్దరిని తలుచుకుంటున్నాం ఈ ఇద్దరిలో కూడా సీత దగ్గర ఇంకొంచెం కోమలత్వం ఎక్కువ ఉందని చెప్పారు కదా ఆ సీత యొక్క కోమలత్వమే ఈ సుందరకాండ ఎలాగా అంటే సీత అంటే సాచ లక్ష్మీ బుధై ప్రోక్త కరుణాయాంతుత స్త్రియాం స అనే అక్షరమునకు లక్ష్మీ అని అర్థం అంటే సా అని అక్షరం లక్ష్మీ తా అంటే కరుణాస్వరూపిణి ఇంతకీ సాని తాని కలిపితే సీత అయ్యింది సీత అనగా పరమ కరుణ కలిగిన లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవి ఉన్నది వైకుంఠంలో విష్ణువు దగ్గర వక్షస్థలం మీద కానీ ఆ లక్ష్మీదేవి వల్ల ఉపయోగం లేదు ఎవరికి ఆ లక్ష్మీదేవి కరుణతో కూడి భూమికి దిగి వస్తే మనకు ఉపయోగం జాలి లేని వ్యక్తి దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంటే ఉపయోగం ఉన్నది కాబట్టి లక్ష్మీదేవి భూలోకంలో అత్యంత కరుణతో పుట్టింది కరుణ కలిగిన లక్ష్మి సీత అందుకే సీతాదేవిని మించిన కరుణాస్వరూపిణి మరొకరు లేరు రాక్షస స్త్రీలు సంవత్సర కాలం లంకలో ఇష్టం వచ్చినట్టు తనని తింటాం కొడతాం పొడుస్తామని బెదిరిస్తే వాళ్ళ మీద కసి కొద్దీ హనుమంతుడు యుద్ధం అయిపోయాక అమ్మ సీతామాత ఈ రాక్షస స్త్రీలు సంవత్సర కాలం పాటు నిన్ను హింసించారు నోటికి వచ్చినట్టు తిట్టారు నాకు వీళ్ళని చూస్తే కసిగా ఉంది వీళ్ళ డొక్కలో కిక్కిచ్చి నెత్తురు కక్కుకునేలా చేయనా అన్నాడు చంపేస్తాను అన్నాడు అనగానే ఆవిడ ఏమందో తెలుసా నాయన ఈ లోకంలో తప్పు చేయని వాడు ఎవడంది నాకు చిన్న అపరాధ్యతి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తప్పు చేయకుండా ఎవడన్నా ఉంటాడా తప్పు చేసిన వాడినల్లా చంపుకుపోవాలంటే ఇంకీ లోకంలో ఎవడో మిగలడు నువ్వు మిగలవచ్చు వరకు నువ్వు మాత్రం ఒకప్పుడు తప్పు చేయని వాడివి ఏమిటి ఎప్పుడైనా ప్రతి జీవి జీవితంలో ఏదో ఒక అపరాధం చేస్తాడు దోషము లేని వాడు ఎవడు లేడు ఒకవేళ దోషం చేసినా వాళ్ళని క్షమించటమే ధర్మము పైగా వీళ్ళ తప్పేముంది వీళ్ళ రాజుగా రాజ్యాపించాడు రాజ్యాజ్ఞని పరిపాలించారు ఎక్కడైనా అధికారిది తప్పు కింద పనిచేసేవాళ్ళది కాదు అని వాళ్ళని క్షమించమంది ఏంటి తనని పీడించి తింటామన్న వాళ్ళని కూడా తన కరుణతో క్షమించి విడిచిపెట్టిన అపూర్వ త్యాగశీల సీతాదేవి అందుకే సీత అంటే పరమ కరుణాస్వరూపిణి అయిన లక్ష్మి కరుణ కలిగిన లక్ష్మి కంటే సౌందర్యం కలిగిన వాడు మరొకరు లేరు కాబట్టి దీనికి సుందరకాండ అని పేరు పెట్టాను నేను అన్నాడు ఆయన మనకి చెప్పకుండానే చెప్పాడు అన్నమాట పైగా ఈ మొత్తం సుందరకాండ అంతా ఒక ఆధ్యాత్మిక భావంతో కూడినది అది తెలిస్తే కానీ హనుమంతుడి చరిత్ర మనకు అర్థం కాదు హనుమంతుడు ఒక గొప్ప గురువు గారు ఆచార్యుడు ఈ సుందరకాండలో ఆయన ఆచార్య స్థానంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు అందుకే సుందరకాండ మొదటి శ్లోకం ఏమిటి తో రావణనీతా సీతా శత్రుకర్శనహ ఇష పదమన్వేష్టు చరణాచరితేపతి ముందు ఈ శ్లోకానికి అర్థం తెలుసుకుందాం అప్పుడు హనుమంతుడు గురువు గారు ఎలాగో తెలుస్తుంది తత అంటే అనంతరం పెమ్మట అని ఏది మహేంద్ర పర్వతం ఎక్కిన తరువాత అన్నమాట మహేంద్ర పర్వతం ఎక్కాడు కదా హనుమంతుడు తత పెమ్మట ఎక్కిన తర్వాత ఏం చేశాడు శత్రు కరిసిన శత్రువులను కురిసింపచేసేవాడు శత్రువుల్ని నాశనం చేసే హనుమంతుడు చారణాచరితే పతి చారణులు తిరిగే మార్గం చారణులు ఆకాశంలో తిరుగుతారు ఆకాశ మార్గములో 
రావణనీతాయా సీతాయా పదం అన్వేష్టు ఏష రావణుని చేత అపహరింపబడిన సీతాదేవి జాడని తెలుసుకోవడానికి సంసిద్ధుడయ్యను శత్రువులను జయించే కురిసింపచేసే హనుమంతుడు చారణులు వెళ్ళే మార్గంలో ఆకాశ మార్గంలో రావణుని చేత అపహరింపబడిన సీతాదేవి జాడని తెలుసుకోవడానికి సంసిద్ధుడయ్యాడు ఇది ఈ శ్లోకానికి పై అర్థం అన్నమాట ఈ శ్లోకంలో మొట్టమొదట పెట్టింది ఏమిటి తత ఓం తత్ సవితుర్వరేణ్యం అనే గాయత్రి మంత్రంలోని తత్ అనే బీజాన్ని ఇందులో పెట్టాడు గాయత్రి మంత్రంతో ప్రారంభించాడు మొత్తం ఈ సుందరకాండ్ అంతా గాయత్రి మంత్రస్వరూపం అందుకే ఎక్కడైనా మీకు ఇందులో అరవై ఎనిమిది సర్కల్ ఉంటాయి ఈ అరవై ఎనిమిది సర్కల్లో ప్రతి సర్కల్లోనూ మొట్టమొదటి అక్షరం తత్ కానీ లేదా సకారం కానీ ఉంటుంది తకార సకారాలు ఎందుకు పెట్టాడు స త కలిస్తే సీత ఇందాక చెప్పారు కదా లక్ష్మి కరుణాస్వరూపిణి అని లక్ష్మి ఇందులో ఉంది అని చెప్పడం కోసం ఎక్కడైనా ఒక నాలుగైదు సర్గలలో మాత్రం మొదటి అక్షరంలో పెట్టకపోయినా రెండో శ్లోకంలో మళ్ళీ తకారమో సకారమో పెట్టి మనకి సీతను విడిచిపెట్టకుండా అట్టే పెట్టాడు ఈ సీత తత్సవితుర్వరేణ్యం అనే గాయత్రి మంత్ర స్వరూపిణి తత్తులో ఉన్న తకారము సవితుర్వరేణ్యంలోని సకారము ఈ రెండు కలిస్తే సీత అనగా సీత పరమ గాయత్రి స్వరూపిణి రామాయణం గాయత్రి మంత్రం సుందరకాండ సంపూర్ణంగా గాయత్రి మంత్రమే సీత అంటే గాయత్రి స్వరూపమే తనను గురించి గానము చేసేవారిని రక్షిస్తుంది గనక గాయత్రి అన్నారు గాయత్రి అంటే అర్థం ఏమిటి గాతారం త్రాయతే యస్మాత్ గాయత్రి ఏన ముచ్చతే ఎవరు తనను గురించి గంభీరంగా గానం చేస్తారో ఎవరు తనడు గురించి పదే పదే పాడుతూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళని రక్షిస్తుంది కనుక అమ్మవారిని గాయత్రి అన్నారు అటువంటి స్వరూపిణి సీతాదేవి అందుకని సీతకి గాయత్రికి అభేదాన్ని చెప్పారు అనుక్షణము ఏ మంత్రం చేసినా ముందు గాయత్రి చేయకపోతే ఆ మంత్రం వ్యర్థం అయిపోతుంది ఎందుకంటే గాయత్రి అంటే గానం చేసేవారిని రక్షించే తల్లి పాపాలని తొలగించే తల్లి పాప ప్రక్షాళన అయితే కానీ మంత్రం మన ఎడల పని చెయ్యదు గనక ముందు పాపాన్ని తొలగించే మంత్రం అన్నమాట అది తత్సత్తు సకార తకారాలు సీత అందులో తత్తతో మొదలయ్యింది ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఉపనిషత్తులన్నీ ఓం తత్సత్ అని మొదలవుతాయి ఆఖరిని కూడా చిట్ట చివరిన ఏదైనా యజ్ఞం పూర్తయినా పురాణం పూర్తయినా చిట్ట చివరిన హరి ఓం తత్సత్ అంటారు కదా తత్ అంటే అది అది అంటే బ్రహ్మ పదార్థము పరబ్రహ్మ ఈ లోకములంతటినీ వ్యాపించే పరబ్రహ్మని తత్ అంటాం సత్ అంటే జ్ఞానస్వరూపుడు ఉండేవాడు నాశన రహితుడు ఈ చరాచరమంతా వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మ సచ్చిదానంద స్వరూపుడు నాశనము లేనివాడు అని అర్థం అనమాట వేదం ఏమంటోంది రసో వై సహ సహ అంటే ఆ పరమాత్మ ఆ దేవుడు రస ఆనందము భగవంతుడంటే ఆనంద స్వరూపుడు నీకు తెలియకపోతే దుఃఖం తప్ప గుర్తిస్తే భగవంతుడు ఎప్పుడు ఆనందమే ఇస్తాడు ఆనంద స్వరూపుడైన భగవంతుడిని సహ అంటాం ఆ సకారమే సీతలో ఉన్న సకారం ఆ సకారమే ఇందులో ఉన్న తత్సవితురువరేణ్యం అదే ప్రతి సర్గలో ఎక్కడో ఒక చోట ఆయన ఇమిడ్చాడనమాట అంటే ఉపనిషత్ వాక్యం వేదస్వరూపం ఆనందో బ్రహ్మ అనే శబ్దం సకార తకారములనేటటువంటి లక్ష్మీ కరుణాస్వరూపము అత్యంత సర్వవ్యాపకమైన సత్తాస్వరూపమైన పరబ్రహ్మము ఇవన్నీ ఇమిడ్చి మంత్ర బీజములతో ఈ సుందరకాండని లోకానికి అందించాడు గనకే ఈ శ్లోకములలో ఏ శ్లోకం విన్నా ఏ శ్లోకం చదివినా రాసినా వాడికి వైకుంఠం ఇస్తానని చెప్పాడు ఆయన లేఖయంతీహి చ లేఖయంతి ఇహ చ పరాహ తేషాం వాస త్రివిష్టపే చిట్ట చివర పట్టాభిషేకంలో చిట్ట చివర చెప్పిన శ్లోకం ఏమిటి ఎవడైనా రామాయణాన్ని చూసి రాసి పెడితే కాగితాల మీద లేఖ ఎంతి రాసిన వానికి రాసిన వారికి బహువచ్చును అనమాట అటువంటి వాడి ఇహ ఈ లోకంలో రాసిన వారికి తేషాం వాస త్రివిష్టపే స్వర్గంలో స్థానం ఉంటుంది స్వర్గం అంటే ఇంద్రుడున్న స్వర్గం అని కాదు ఇక్కడ అర్థం పరబ్రహ్మస్వరూపుడైన వైకుంఠుడు నాదుని సన్నిధానంలో ఉంటాం అందుకే పూర్వకాలంలో సుందరకాండని రోజు ఒక శ్లోక శ్లోకము రెండు శ్లోకాలు కాగితాల మీద రాసేవారు శ్రీరామ రామ రామ అని రామకోటి రాసినట్టుగా ఈ శ్లోకాలు కూడా రాసేవారు రాయడం వల్లే లాభం ఇప్పుడంటే 
ప్రింటింగ్ మిషన్స్ వచ్చాయి కానీ ప్రింటింగ్ మిషన్ లేని రోజుల్లో వాల్మీకి రామాయణం రాశాడు అప్పుడు ఏం చేశారు శిష్యులు విని తాళపత్రాల మీద రాశారు వారందరికీ వైకుంఠం వచ్చింది వారి దగ్గర వాళ్ళ శిష్యులు విన్నారు వాళ్ళు తాళపత్రాల మీద రాశారు వారంతా స్వర్గాది లోకాలు పొందారు ఎంత రాసినా ఎంతో కొంత ఫలితం వస్తుంది మీకు వీలుంటే రోజు ఒక్క శ్లోకం ఒక్క కాగితం మీద రాసి అప్పుడు బయటికి వెళ్ళండి మీకు ఆ పూట ఎంత ఆనందం ఉంటుందో ఎంత ఆహ్లాదం కలుగుతుందో ఎంత విజయం కలుగుతుందో ఊహించండి లౌకిక సంపదలే కాకుండా మోక్షం కూడా రామాయణాన్ని రాసేవాడికి లభిస్తుంది అందువల్ల తప్పక రాయాలి అలా రాస్తే ఈ గాయత్రి మంత్రం ఇదంతా రాసి తత్ఫలితాన్ని మనం పొందగలుగుతాం ఇన్ని రకాలైన అనుభూతులను ఇందులో ఇవిడ్చాడు పైగా ఈ శ్లోకంలో మహానుభావుడైన గురువు లక్షణం చెప్పాడు గురువులు ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి శాస్త్రములను ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు సొంత పెత్తనంతో ఇష్టం వచ్చినట్టు చెయ్యరు పెద్దవాళ్ళైనా తపస్సు చేసిన గురువుల పరంపరలో వాళ్ళ మార్గంలో నడుచుకుంటారు చారణాచరితే పతి అంటే రెండు అర్థములు ఒకటి చారణులు అని పేరు కలిగిన దేవతలు ఆకాశంలో తిరుగుతారు కనుక చారణాచరితే పతి అంటే ఆకాశ మార్గం అని ఒక అర్థం హనుమంతుడు కోతి రూపంలో ఆకాశంలో ఎగిరాడు కానీ రెండవది గురువుల మార్గంలోకి వస్తే చారణులు అంటే ఆచరించి చూపించు వారు కొంతమంది మహానుభావులైన ఋషులు తపస్సు చేసి భగవంతుడు అనుభూతిని పొంది మేము ఈ మార్గంలో ప్రయాణించాం మీరు కూడా మా శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా అంగీకరించి మా వెంట నడవండి అని ప్రజలకి చెప్పారు అందువల్ల గురువులు ఆచరించిన మార్గము అని అర్థం హనుమంతుడు ఎప్పుడు తమ పెద్దలు గురువులు చెప్పిన బాటలో నడుచుకుంటాడు గురువులకు వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడు ఒక్క ముక్క కూడా పలకలేదు గురువులు కఠినంగా తిట్టిన కొట్టిన శపించిన గురువుల పాదాలనే దిక్కని పట్టుకున్నాడు ఇవాళంటే మనం గురువులను తిట్టడానికి లేదు తిడితే వాళ్ళే ఎదురు తిరిగి తిడతారు నువ్వు దౌర్భాగ్యుడు అనొచ్చు ఇంకేదన్నా బండబూతులు తిట్టచ్చు కానీ పూర్వకాలంలో దత్తాత్రేయుడు కాలంలో నెత్తి మీద కొట్టాడు దత్తాత్రేయుడు ముఖం అంతా వేడి వేడి నీళ్లు పోసి తగలబెట్టాడు అయినా సరే శిష్యులు నువ్వే దిక్కన్నారు అలాగ గురువులను ధిక్కరించకుండా వాళ్ళ మార్గంలో నడుచుకుంటే ఆ మార్గం చారణ మార్గము అంటే హనుమంతుడు పెద్దల మార్గంలో నడుచుకుంటాడు పెద్దల మార్గాన్ని విడిచిపెట్టడు శాస్త్రముల యొక్క మార్గమును విడిచిపెట్టడు అనగా జ్ఞానమును విడిచిపెట్టడు ఆ మార్గంలో హనుమంతుడు వెతకడానికి బయలుదేరాడు దేన్ని వెతకడానికి బయలుదేరాడు సీతని వెతకడానికి బయలుదేరాడు సీత అంటే జీవాత్మ మనకి ప్రతీక మనందరిలో ఆత్మ ఉన్నది నీ ఆత్మ ఎక్కడుందో నీకే తెలియదు కా అసలు నీ ఎవరివి అని ప్రశ్న వేసుకో అన్నారు కోహం నేనెవడిని అప్పుడు దానికోసం వెతికితే నీవెవడో తెలుస్తుంది ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా ఏమీ పరి పట్టించుకోకుండా హాయిగా వేళకి ఎంత అన్నం తింటూ పడుకుంటూ టీవీలు చూసుకుంటూ ఆడుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తే ఆత్మాన్వేషణ రాదు ఆత్మ కోసం తెగ తిరగాలి 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 దానికోసం కృషి చెయ్యాలి ఆత్మాన్వేషణ చెయ్యడమే ఆ ఆత్మే సీత సీతను వెతకడం అంటే ఆత్మని వెతకడం అని జీవాత్మని పరిశీలించడానికి పరమాత్మని పట్టుకోవాలి ఆ పట్టుకోవాలంటే ఈ హనుమంతుడు అనేవాడు ఏం చేశాడనమాట ఒకటి పెద్దల మార్గంలో నడుచుకున్నాడు ఆత్మాన్వేషణకి బయలుదేరాడు ఆత్మ నీలో లేదా ఉందిగా మరి బయట ఎక్కడో వెతకడం ఏమిటి అంటే నీ ఆత్మ ఎక్కడుందో నువ్వు మర్చిపోయావు అది ఆత్మజ్ఞానాన్ని కోల్పోయాం మనం ఎందుకు కోల్పోయాం రావణుడు ఎత్తుకుపోయాడు కనుక రావణుడు అంటే ఏమడు భయంకరమైన కామం కోరికలు మనలో ఉండి మనలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని నశింపజేసాయి కోరికలు ఎక్కువైపోయాయి పొద్దున నుంచి సాయంకాలం దాకా ఒకడికేమో ఉద్యోగం ఒకడికేమో పెళ్ళి వాడికి కొంప వాడు గోడు ఎన్ని చెయ్యండి ఏదో ఒక కోరిక ఉంటూనే ఉంటుంది ఈ భయంకరమైన కోరికల వెంటబడి ఇది కాకుండా ఇంకా శారీరక వ్యామోహాల్లో పడి ఈ కామం అనేటటువంటి ఒక ఒక శత్రువు చేత పీడింపబడిన కారణం చేత ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఆత్మజ్ఞానాన్ని కోల్పోతున్నాడు తాను ఎవరో తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు రా రావణుని చేత అపహరింపబడిన సీత అనగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని కామము చేత కోల్పోయినవాడు కామము చేత ఆత్మజ్ఞానం కోల్పోతే మళ్ళీ ఆత్మని పొందాలి పొందాలంటే గురువుల మార్గంలో వెళ్ళాలి వెళ్ళాలంటే ముందు నీ దగ్గర కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి శత్రు కర్రసన శత్రువుల్ని జయించాలి శత్రువుల్ని జయించాలనుకున్నవాడు మాత్రమే కామమును జయించి ఆత్మని పట్టుకోగలుగుతాడు తన ఆత్మ అంటే ఏమిటో తన తత్వం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోగలుగుతాడు ఆత్మజ్ఞానం పొందగలుగుతాడు శత్రువుల్ని జయించడం అంటే పూర్తిగా జయించం అందుకే కృషింప చేయుట కరిసెన అన్నారు ఇక్కడ శత్రువుని చంపలేము కానీ జయించవచ్చు అదుపులో పెట్టచ్చు పూర్తిగా శత్రువులు ఎప్పుడు ఈ లోకంలో పోరాడవి మనకి ఒకడు కాదు ఇంకోటి వస్తాడు నీ మనస్సు బాగులేనంత వరకు ఎవడో ఒక శత్రువు పుడుతూనే ఉంటాడు అందుకే నాయన ఇల్లు మారడం కాదురా 
ముందు నీ మనస్సు మారాలి అని ఒక ఆవిడ నాకు చాలా కాలం క్రితం దూరదర్శనంలో ధర్మ సందేహాలు చెప్తున్నప్పుడు రెండు వేల ఐదులో అయ్యా మేము ఏ ఇంటికి అయితే అక్కడ శత్రువులు తయారవుతున్నారండి దరిద్రులు అండి ఈ లోకం అంతా పాడైపోయిందండి ఆవిడేమో కోకటపల్లిలో ఉంటే అక్కడ గొడవ అయిందిట అక్కడ నుంచి ఇల్లు ముక్కుని బిహెచ్ఏలు కడితే అక్కడ గొడవ అయిందిట బిహెచ్ఏల నుంచి ఏమో మళ్ళీ ఉప్పల్లో వస్తే ఉప్పల్లోనూ తెప్పలు తప్పలేదట ఈ ఉప్పల్లో తెప్పలు తప్పించుకొని ఇంకో దిల్ సుఖ నగర్ కడితే అక్కడ దిల్లుకు సుఖంగా లేదట ఎక్కడ కడితే అక్కడ మాకు తగాదం వచ్చేస్తుందండి ఈ జనాలు అందరూ చచ్చిపోవడానికి మా అంతా చెప్పండి అది మొత్తం ప్రపంచ ప్రళయం వచ్చి నాశనం అయిపోతే తప్ప నీకు శత్రువులు పోరమ్మా అన్న ఎందుకని నీ మనస్సు మారాలి అది మారినంత వరకు నీకు ఎప్పటికీ శత్రువులు ఉంటూ ఉంటూనే ఉంటారు ఎవడూ లేకుండా ఎవరు ఉంటాడు ఈ సృష్టిలో మనం అందరినీ క్షమించగలగాలి మనం మాట్లాడితే అవతల వాడు ఆకర్షితుడై స్నేహితుడు అవ్వాలి ప్రియ వాక్య ప్రధానేన సర్వే తుష్యంతి జంతవ తస్మాత్ తథైవ కర్తవ్యం వచనే కాదరిద్రత ప్రేమగా మాట్లాడితే కుక్కలు కూడా మనకి వశం అయిపోతాయి జంతువులు కూడా వశం అవుతాయి కాబట్టి ఎవడైనా ప్రేమగానే మాట్లాడాలి ప్రేమగా మాట్లాడకుండా చీ అంటే అంత దూరం అయిపోతారు బతకాలని నీలో ఉంది లోపం తప్ప ఎదు ఎదుటివాడులో లేదు సృష్టిలో లేదు లోపం నీ దృష్టిలో ఉంది ఆ దృష్టి మారిందా సృష్టి అంతా మనకి వశం అయిపోతుంది శత్రువులను జయించడం అంటే అదుపులో పెట్టడం అని అర్థం అన్నమాట ఈ శత్రువులు ఏం శత్రువులు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలని ఆరు శత్రువులు ఉన్నాయి మనలో అందులో ఎప్పటికీ నాశనం కానిది మొదటిది కామం ఎన్ని కోరికలు మానవుడికి ఆ కోరిక తీరితే ఈ కోరిక ఈ కోరిక తీరితే ఆ కోరిక అలా వస్తూనే ఉంటాయి ఈ కోరికలు తీరనంత వరకు మానవుడికి అశాంతి అనేది అలా ఉంటూనే ఉంటుంది మొదట్లో కారు లేకపోతే కారు కారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు బస్సే కొనేసి ఇంట్లో పెట్టుకుని మన కుటుంబం అంతా వెళ్ళాలనిపిస్తుంది మళ్ళీ బస్సు వచ్చాక ఈ బస్సు మెయింటెనెన్స్కి పెట్రోల్ బంకు పెట్రోల్ బంకు వచ్చిందంటే మళ్ళీ దానికోసం బ్యాంకు డిపాజిట్లు ఇవన్నీ ఉండాలంటే పెద్ద లంక్ అంత ఇల్లు కావాలి గుంటూరు గుంటూరు అంతా వెస్ట్ గుంటూరు అంతా రాసి ఇచ్చేయాలని కోరిక ఈ వెస్ట్ ఇచ్చాక ఇంకా రుష్టు పెరిగిపోతుంది ఇంకా వెస్ట్ ఏమిటని చూస్తాడు తెలుగుదేశం అంతా మొత్తం ఆక్రమించేయాలి ఏపీ అయిపోయాక ఏం చేస్తాడు వాడు ఆ భారతదేశం భారతదేశం అయ్యాక ప్రపంచ ప్రపంచం అంతా వచ్చాక ఆకాశం ఆకాశం అయ్యాక పాతాళం ఈ అయిన వాడికి సుఖం ఉండదు కాబట్టి ముందు కోరికలను అదుపులో పెట్టాలి కామం వల్ల క్రోధం వస్తుంది కామాత్ క్రోధ అభిజాయత ఎంత బాగా తేలిగ్గా చెప్పాడండి భగవద్గీతలో ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస సంగస్తేషుపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామ కామాత్ క్రోధోభిజాయతే క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి ఒక వ్యక్తి ఏదైనా వస్తువుని పదే పదే చూస్తే ఆ వస్తువు మీద వీడికి స్నేహం ఏర్పడుతుంది స్నేహం ఏర్పడింది ఉదాహరణకే చూద్దాం రోజు వచ్చి ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నారు అనుకుందాం కూర్చో కూర్చోక ఈ కుర్చీతో స్నేహం వస్తుంది అప్పుడు మర్నాడు మనం వచ్చాక ఆ కుర్చీలు ఎవడన్నా కూర్చోంటే ఇది నా కుర్చీ అంటాడు వీడు ఏదో వీడు తెచ్చుకున్నట్టు ఎక్కడి నుంచో అంటే ఈ కుర్చీ మీద వ్యామోహం ఏర్పడింది ఈ సంఘం వల్ల ఏమవుతుంది అనమాట స్నేహం దానివల్ల ఏమవుతుంది అది కోరిక అయ్యి ఈ కోరిక తీర్చుకోవాలి కుర్చీని పట్టుకుపోవాలనిపిస్తుంది నాకు తెలియక మా చిన్నప్పుడు టేక్ యువర్ సీట్ అనేది మా టీచర్ గారు నా కుర్చీ నేను ఇంటికి తెచ్చేసుకున్నాను టేక్ యువర్ సీట్ అన్నారు కదా అని అంటే కూర్చోమని కాదు పాపం పట్టుకుపోవడం అని ఎవడికి వాడికి కొంతకాలం పోయాక కుర్చీ అంటే చిన్నది అనుకోండి పట్టుకుపోయినా కొంపమలు కదా కానీ అవతల వాడి కారును చూసి ఈ కారు కొనుక్కోవాలి ఈ కారు పట్టుకుపోవాలనిపిస్తుంది ఏదో డబ్బు ఉంటే ఒక కారు కొంటాం ఎన్ని కొంటాం ఇలాగా దీనికి అంతం ఉండద్దా ఎన్నాళ్ళు చూడండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఎన్ని కార్లు కొనిచ్చినా ఎన్ని సినిమాలకు పంపించినా నాకేం చేసావు అంటాసే వరకు వచ్చేది అంటే ఏంటనమాట ఆ కోరికలకు అంతం లేదు తీరడం ఉండదు అశాంతి అదే భయంకరమైనది ఈ కోరికలు తీరితే ఇంకో కోరిక ఇంకో కోరిక తిరిగితే ఇంకోటి ఇలా పుడుతూనే ఉంటాయి అందువల్ల ఏమన్నారు సంఘాత్ సంఘాత్ సంజాయతే కామ కామాత్ క్రోధ అభిజాయితే కోరిక తిరగపోతే చీ నాకు ఈ కో కుర్చీ కొనలేదు లేకపోతే ఇంకొక మిర్చి కొనలేదు నాకు మైసూరు బజ్జీ కొనలేదు బుజ్జీ కొనలేదు ఇంకోటి కొనలేదని ఆ కోరిక తిరగపోవడం క్రోధంగా పరిణమిస్తోంది నీ కామమే క్రోధము క్రోధం వల్ల ఏమవుతుంది ఒళ్ళంతా పటపట కొరికేసి ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు అప్పుడు కొట్టేసుకోవడం తిట్టేసుకోవడం పిచ్చి పిచ్చి వచ్చేస్తుంది సమ్మోహ ఎంత అత్యద్భుతంగా భగవద్గీతలో చెప్పాడండి క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ ఒళ్ళు తెలియదు అంటే తాను ఎవడో మర్చిపోతాడు పశు అయిపోతాడు అందుకే ఏమంటాడు ప్రతివాడు ఇది ఒక కోపం వస్తుందంటే నేను మనిషి కాదు అంటాడు కోపం వస్తే మనిషి కాదు ఒప్పుకుంటాడు అనమాట క్రోధం వల్ల సమ్మోహం సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ క్రమంగా ఈ సమ్మోహం పెరగ్గా పెరగ్గా ఒళ్ళు మర్చిపోవడం వల్ల 
జ్ఞాపక శక్తిని శిస్తుంది అదే పిచ్చితనానికి మూల కారణం అవుతుంది సమూహాత్ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ అంటే జ్ఞాపక శక్తి పోవటం వల్ల బుద్ధి నాశ బుద్ధి నశిస్తుంది బుద్ధి నాశాత్ ప్రణశ్యతి బుద్ధి నశిస్తే సర్వనాశనం అయిపోతాడు నశ్యతి అంటే నశిస్తాడు ప్రణశ్యతి సర్వనాశనం అయిపోతాడు అందువల్ల అనుక్షణం వీటిని జయించాలి ఈ కామం వల్ల క్రోధం క్రోధం వల్ల మోహం లోభం మగం మాత్సర్యం ఒకదాన్ని ఒకటి అంటి పెట్టుకుని ఉంటాయి వీటిని మనం పూర్తిగా జయించకపోయినా అదుపులో పెట్టాలి ఎప్పుడన్నా మనకి కామం కోరిక వస్తుంది జాగ్రత్తగా అదుపులో పెట్టాలి కోపం వస్తుంది వెంటనే కంట్రోల్ అయిపోవాలి కోపం వచ్చినప్పుడు ఇక మీద మీరు ఏం చేస్తారో తెలుసా మూడు సార్లు రామా 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 అనండి ఇంకా కోపం ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి తిట్టకండి ఒరే దుర్మార్గం కూడా నువ్వు చచ్చిపోరా అనకుండా ఒరే నీకు పది కొంపలు వచ్చు కాక నీకు బంగారం కొంప వచ్చు కాక అని తిట్టండి ఇంకా ఇష్టవచ్చినట్టు బంగారం దాన అని తిట్టండి దిక్కుమాలిన దాన అని తిట్టద్దు అనేవారు మా నాన్నగారు హరిదాన అనండి శ్రీ మహావిష్ణువు దాన అనండి భార్యాభర్తలిద్దరికీ ఒకటి మీద ఒకటి తెగ తెక్క రేగిపోయినప్పుడు వసే దిక్కుమాలిన దాన అని వీడు కానీ దౌర్భాగ్యుడు అని ఆవిడ కానీ తిట్టుకోకుండా హరి 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 అనండి శివ శివ అనండి రామా రామా అనండి అనగా అనగానగా మీకే మార్పు వచ్చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు మీకే తెలియకుండా ఇప్పుడు నవ్వొచ్చిందే అలా నవ్వుస్తున్నా తిట్టుకునేటప్పుడు అనమాట అప్పుడు అలా తిట్టుకోవాలి అందుకని అనమాట అలాగే కొంప కూలిపోవాలని తిట్టకండి నీకు పది కొంపలు వచ్చు కాక అనండి అప్పుడు దానివల్ల నాలికకు కూడా పవిత్రత వస్తుంది ఎవడి మీద మన కోపం వస్తే నువ్వు నూరేళ్ళు బతుకు నీ నోట్లో పంచదారు పోయానండి మా చిన్నప్పుడు ముసలాళ్ళు అలాగే తిట్టేవారు ఎవరి మీద కోపం వస్తే నీ నోట్లో పంచదారు పోయ్యా ఇంకా కోపం ఎక్కువైపోతే నీ పెళ్ళ మొగుడా అని తిట్టేది ఎవరి పెళ్ళానికి వాడు మొగుడుగా పోతే పక్క వాడు మొగుడు అవుతాడా ఎంత అందంగా తిట్టింది ఆవిడ చూడండి ఇది తిట్టంటే ఇలాంటి తిట్ల వల్ల నిరంతరం మనకి లాభం వస్తుంది తప్ప నష్టం రాదు అందువల్ల వాక్శుద్ధి పెరుగుతుంది ఈ విధముగా ఇంద్రియములను అదుపులో పెట్టి శత్రువులను కృషింప చేసేవాడికి శత్రు కరిశనుడు అని పేరు అలాంటి శత్రు కరిశనుడైన హనుమంతుడు లాంటి సద్గురువు మాత్రమే గురువుల మార్గంలో వేద మార్గం